Previously on Crossover. Re fácil de volver. Ahora es todo re fácil. <risa> eh, sí, es esto, es devolvértelo. No, no te lo puedo cambiar. Yo me di una cámara, me di otra cámara, me di otra cámara. Y dije... No puedo romper nada. Ah, ¡No! ¡Claro! Porque la crisis de nervios del de caja negra, boludo. Mirá, al, al final de Caja Negra es un loquito. ¡Un loquito! Pues está buena esa idea de rompo todo, te rompo las cosas y me voy. Era un loquito el de Caja Negra, mirá. Le, le agrega mucha más mística. Taxista Samurai. Me encanta. Taxista Samurai. Buen nombre para una película. Ay, me encanta Taxista sí. Samurai, boludo. Recorre las noches y cuando tiene problemas sale y hace... ¡Cho, cho, cho, cho! ¡Cho, cho, cho! ¡Epa! Ah, la tiene clarísima. <risa> Esa cosa medio híbrida que es el alfajor de maicena que acá dice pastillas. Sí. Eh, ¿qué es? O sea, lo puedes comer si tenés algo al lado para tomar. Si no es muy. Sí. A mí, a mí es un me problema. gusta. Me gusta, pero me tengo gusta, que pero tener sí. algo, si no, que moriste. Sí, no. sí, 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 sí. Y aparte es como que medio. ¿Qué? Sí, no, no, no. A mí no me gusta ahogar. ¿Nada? No, no la nada mejor de la A mí no me gusta ahogarme. A mí no me gusta ahogarme. A mí me encanta ahogarme. ¿No te gusta? No. Bueno, hay gente que le gusta. Bueno, bueno hay gente. Poner, por favor. Una de las cosas que más me gustan en esta vida son los dulces. Son los dulces. En especial los alfajores. El que más me gusta. Sí. Pero la verdad, me gustan todos. Me siento sucio y no hice nada. Crea. La casa del alfajor. No lo cuidaron este chico. Porque... Miró como una SMR al final. Ay, Aparte era raro, era como sí. muy adelante el audio. Era como... Te mira con la boca colores, llena, son no, suavecitos. No. ¿No podemos verlo otra vez? Porque yo me la paso repitiendo. Lo que más me gusta son los dulces. Eh, que los comen los elefantes. Sí. sí. Había, Sudáfrica. Hay videos en YouTube de los elefantes comiendo marula, que es sí. una fruta que... Quédate acá. ¿Qué te, ¿Qué te pasa? Buen día, buen día a todos. ¿Qué te pasa? Mira, ya empezamos así. Hay una. Calculé te, todo muy mal. ¿Qué te pasa? Sí, sí, Mala sí. estrategia. ¿Quién está? Me da muchas ganas de hacer pis. Sí. Porque llegué medio sobre la hora. Sí. Empieza el, eh, previously. Sí. Y digo, bueno, ya está. Ya está, me quedo sí. acá. Y en la mitad del previously dije, llego a mear. Ajá. Y me decía, no, 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 no. Y ahora estoy en el medio. Si no, en la mitad de la apertura me voy a ir a hacer pis. Te lo aviso ya. No, anda ahora y te tomamos sí. el tiempo. 10, 3, no, pará, andá a las 10 y 4 en punto, como para podamos tener tiempo ahí. Son 10 y 3 y 40. Acá es 20 segundos. No, no, tranquilo, tranquilo. Pensá en otra cosa. Pensá en otra cosa. Mar, agua. Cascadas. Cascadas. No, cascadas no. Cascadas no. Es otra cosa. Faltan 5 segundos. 4, 3, 2, 1, 0. Dale. Tiempo. 4, 0, 0. Vamos a ver cuánto tarda. ¿Por qué se va agarrando como no un sé, niño? No sé, Hola, Jime, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, estoy muy bien. Ahí está. Dejalo ir al baño y dice, ¿se le sale el riñón? Sí, no, no, no se le sale. Lo que pasa es que él, a la, a la, ante la duda, mea. Y sí. Y no hay que tampoco ah, gastarlo tanto. No, pero bueno, él está con una situación de que tiene poca retención, entonces eh, es, es entendible. O está así o anda con un cosito para una botellita para hacer pis. ¿Cuánto laburo hiciste hoy, eh? Hoy es un quilombo, Julio, te ¿Qué? juro. ¿Qué pasó? Chama la vane. ¿Qué pasó? Me compré un lápiz. Sí. <risa> Me compré un lápiz Dame marrón. Dame un primer plano a este Parezco laburo. Parezco Raquel Mancini. <risa> Y agarré y me pinté, eh, porque vi un TikTok de una chica que explicaba... Un TikTok. Este sí. TikTok está haciendo, está haciendo mucho daño este programa. Eso parezco. Eh, Pero para mí te queda muy bien. Sí, es como que te, te daba como ciertas sombras tener un lápiz marrón, ¿viste? Como ciertas sombritas y te ajustan los contornos. Sí, parece como te hiciste la bichota, ¿cómo se llama? La... Entonces me hizo una bichota en la cara. La bichota en la cara, la bichectomía se llama. Sí, sí. Y, pero después me pinté como los labios y siento que parezco una, una, señora, una tía, señora... Pero no se nota tanto con las luces, queda bien. Buen día, chat. Eh, un minuto 18 segundos, está tardando, Mili. Ah, te contorneaste, dice acá. Sí, me contorneé toda. Sí, eh, lo subí a TikTok. ¡Ahí viene, mirá! Un minuto 30 segundos para sentarse exactamente. Re rápido, boludo. Y más tardo más tiempo en sacarme todo el cinturón y todo. Claro. Pero repite un... Y ya está. Dale. 
como un no, pajarito. Un minuto es un montón. ¿Cuánto tarda? Depende, la gana que tenga. ¿Pero vos esperás a estar tarde hecho mierda? No, no, yo tengo como raro, porque hasta la, la mañana muy tranquilo. Sí. Y a la tarde se pica, no sé ¿Ah, por sí? qué. Sí, sí, ¿Y a la noche te No, estás? no tanto, una sola vez por ahí. Oh. No, no. ¿De qué están hablando? ¿De la pis, de la pis. pis y de la próstata? Sí, de la próstata. La pis. Como sí. que en el invierno me está pasando que siento que por el frío es como que tenés más sensación de ganas de hacer pis. Sí, sí. ¿No? Te presento, sí. Jimena. Hola. ¿Qué haces, Jimena? Bien. ¿Qué, ¿Qué hiciste por TikTok? ¿Qué viste? No, no, no. ¿Qué están... ¿Qué... Vamos, uh -huh. vamos a la prueba. Sí. sí. Mírala. Qué rubor que tenés acá. Espectacular. Soy la bichota. Sí. Hoy vine bichota. <risa> Eh, le estaba contando que probé sí. un... Porque yo no es que voy y tomo cursos de make-up, no. Yo pruebo mi cara. Bien, muy bien. Entonces me fui y me compré en la farmacia un lapicito marrón y me lo puse por toda la cara. <risa> Usando bueno, un tutorial de TikTok. Sí. Y lo hice con poca luz en el auto, entonces Ajá. puede ser que falle. Pero... Es con... verdad lo que dice la poche acá. Ayer fui sí. a grabar caja negra, medio escabio, después de tomar de la marula ese que me dieron acá. Sí. Y... Pero salió bien, ¿eh? Me, parece ¿Sí? me tengo que empezar para ir. Te soltás un poquito más. Te un poquito más. Haces preguntas que no te atreverías de otra manera. Sí, te voy a contar a quién voy a usar el. Ah. Pero yo te les cuento. Julio Chávez. ¡Opa! ¿Y? ¡Julio! ¡Cállate! ¡Escuché una cosa! ¡Dale, lo conocemos! ¡Dale, dale, dale tocayo! Contame, contame de Julio, detalle, Julio, contame, dale, dale. La, contame la caca, dale. <ríe> ¿Qué onda, Suar? <ríe> contame todo. Claro. Así que, sí. nada, eh, está buenísima la noche. Sí. La ah, me, está zarpada. Muy me buena. dice que tengo que difuminar más. ¿Quién te dice? ¿Quién? Eso? No sé. Mira, pero no le haga, vos, vos le das bola al TikTok, a la gente Mira, que te escribe. Yo iba a decir, como que... Dale. Pero aparte no sé, yo... Tus guías son raras, tus sí, gurús. Sí, mis guías son raras. Pará, quiero hablar an antes de que todo y después de nada. Muy bien. Quiero hablar eh, de esta nota porque me encanta. Esa es la parte cuando eh, me vuelvo patriota. Que vi la nota en filo que subieron que Ajá. salimos mejor himno nacional argentino. Argentino. No, argentino. No, no, no. Bueno, mundial. Mejor, mundial. Himno eh, mejor himno mundial. Ahí está. Sí. sí. Me parece El maravilloso. mejor himno del mundo. ¿Pero hay algún tipo de duda sobre eso? No, bueno, pero está bueno que, que se quede así periodísticamente escrito, redactado. Bueno, ¿Hay ninguno que le hace sombra? Nada, ninguno. ¿Y la marsellesa? A casa, a casa pete, Marcelo. ¿Se acuerdan que les conté la historia de esta venezolana que me encontré y, y me contaba lo que le pasaba con el himno nacional? Sí. Ah, que decía que tiene una cosa, una emoción, algo que no tiene en el resto de los himnos. El Los Juremos con Gloria a Morir es, claro. es fuerte para terminar el himno. Ah, aparte, es un poco de los himnos que podés cantar. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. <risa> si no sabés la letra, también lo puedes seguir. Pará. Estás siendo muy nacionalista. Pues yo te digo, el himno de Ecuador, ¿lo conoces? No. ¿Y cómo sabes que es el mejor este del mundo? No, escuché un par de... No el de Ecuador, Mira, pero escuché. El, tres jóvenes eh, estadounidenses sí. escucharon durante dos meses los himnos de diferentes países y contaron las experiencias, esto fue en el Central Times, que es un periódico estudiantil eh, de Illinois. Ah, medio flaco eh, papel. Eh, <risa> dice, eh, los, los ganadores dicen, no teníamos expectativas, quedamos claro. porque abiertos, es el único oh. que... Eh, está orgullosamente en el tope. Esta pieza es un total, una obra maestra, da mucha alegría escucharla, es un himno de varios movimientos uh -huh. en los que se entretejen ambientes, emociones y tiempos. Ah, deben ser eh, estudiantes de música. Y Digo, cuando ser. hablan de tiempos y variaciones, evidentemente lo, lo analizan de ese lado. Y sí, uh -huh. debe ser gente que sabe del tema. Sí. O sea, salimos campeones del Mundial de Alfajores, en algo que sí. por nosotros. Muy bien. Y no dejamos entrar a nadie allá afuera. Sí, y un estu unos estudiantes nos <risa> eligieron como sí. mejor himno. En de música. Mundo. Estamos Somos muy capos. arriba, estamos pegadísimos. Sí, sí. Y después no quieren que nos ah. agrandemos. Nos estamos nos cogiendo la escena. Por la sí, sí, sí. Ahora salís a la calle y quilombo. No salgas a la calle. <risa> no, salgas a la calle. <risa> no salgas a la calle y. De mirar, puertas adentro. Y poner Argentina campeón de. Y ahí ya. Eh, eh. No nos para nadie. Sí, sí. si escuchás tiros, eso no pasa nada. No, por Dios, ¿qué es todo eso? Que dicen que está montado, que no está montado. No sé, ahora de la noticia hablaremos. Ok, ver ok, pasa. ok. Eh, no hay que agitarlo. Voy a volver más. que salimos campeones del himno, chicos. Es nuestro, nuestro. Mi país. No, Escucha, para, para. ¿Y qué? hay otro mundial jugándose, no? ¿De qué? Fútbol femenino para ciegos, para no ya, ya salimos campeones. ¿Sí? ¿Cuándo? Sí, ayer, antes de ayer. Ah, ahí, pero... Vamos. Yo quiero hablar de esas cosas, no me hablé de la no. inflación. No, bueno, pero si no parece que está reabstraído, como tipo re festejando y ya puede. Y vamos al obelisco. <risa> Nos juntamos más de cinco y viene la cana, boludo. <risa> ¿A dónde van ustedes? ¿A dónde no, van ustedes? Salimos campeones, miren. <risa> ¿Qué hacen con tantos alfajores? ¿De dónde lo sacaron? <risa> sí, bueno. Yo quiero estar al tanto de todos los mundiales que juega Argentina. El que sea, de lo que sea. 
Bueno, vi que creo que Macri arrancó el Mundial de Bridge, el que juega ese. Bridge, ¿Otra vez? ¿eh? Sí, creo que sí. ¿Y cómo le está no, Bueno, no sé, vi por ahí. Ahora ya no sé qué. Si sale campeón, ¿se festeja o no se festeja? ¿Por qué, por qué no? Porque uno es tendencioso. No, no hay Pero... que separar la obra del artista. <risa> <risa> bueno, eh, dale, vamos a lo verificar otra escucha, vez. Eh, ¿Qué onda con, con el libro? Veo acá un libro. Tengo el libro, sí. Hoy es Story Time. Hoy es tiempo de Elige tu propia aventura. Propia. Mm, voy a ver cómo voy a leer. ¿Qué tenés? Eh, tenemos La Caverna del Tiempo. Ah, ya. Por Viajes Edward tem Packard. Sí. Viajes temporales, ¿eh? Entras en la caverna y salís para cualquier lado. Ah, perfecto. Me encantó. ¿Vos ya lo leíste? Sí, claro. ¿Todo lo leíste? Entonces, vos haces trampa, vos ya sabés todas las claro. resoluciones. Sí, tenía nueve años cuando lo leí, pero sí. Ah, ¿te, acord te acordás? Memoria, fo memoria fotográfica. ¿Te acordás? Sí, sí re. <risa> ah, no. Bien. no hay manera que me olvide nada. A veces me hago el boludo acá para darle un poquito de espectacularidad a la cosa. Pero me acuerdo al dedillo. Escuchá, para... cerrame, cerrame la cortina. Eh, porque Preparemos todo. todo. Así Pongámonos todos. así de, de frente, bien pegadito a Julio, que le encanta. ¿Qué tienen que, qué tienen que buscar? Viajes en el tiempo. Y Buscá. tenemos que tener eh, situaciones de transición... Sí. Tenemos que tener eh, alguna explosión porque por ahí hay. Una caverna. Sí. Cuando yo, yo haga así eh, puño, es explosión, te voy. <risa> <risa> puño es explosión. Dale, dale, dale. ¿La vas a seguir? Cuando yo haga así, un mamífero agresivo. <risa> Perfecto, dale. Cuando dale. yo haga así, es transición. <risa> bueno. Bueno, ¿estamos? Eh, ah, y ¿Cómo? el vikingo necesitamos. ¿Qué necesitamos del vikingo? Una Muchas imagen. Cosas. Una imagen que de una, ca una caverna necesito. Claro, ingresando a una caverna. Caverna, sí. ¿qué más? Eh, una caverna y, de, y por ahora eso. Irás a distintos lugares, así que se va a tener que adaptar. Sí. Ahí vi algo medieval en la, en la tapa, así que tal vez un arranca por ese lado. Un caballito. Claro, un caballo templario. Bueno, vamos a ver, chicos, ¿eh? Sí. Esto es a pelo, ¿eh? Uh -huh. ¿Estás? Sí, estoy. Vamos. Hacele una escañada por arriba y andando después acomodándolo. Bien. Sí. Y que ayude la gente también. Porque sí, la gente... Ah, me sí. lo que hizo esa caverna. Ah, oh, ¿ves? Qué lindo lo que hiciste. Eso me gusta, bien, ¿eh? Mirá, lo que hice un cuadro soy ahí, boludo. Y eso parece que la elección para... Mira, es hasta elige tu propia aventura. La... A la derecha claro, está bien y a la izquierda bien, está como... Oh, muy bien. Qué bien, bien que ¿eh? le hizo a Lalo venir a este programa, ¿eh? Sí, sí. La verdad nos dejó un halo. Un halo, Lalo. Bueno. Hicimos una caminata por el cañón de la serpiente. Wow. Sí. Y visitamos a nuestro tío Howard en Howard. su estancia Arroyo Rojo. Pero no vimos ninguna entrada a ninguna cueva. Tal vez algún reciente deslizamiento de rocas ha dejado eso al descubierto. Aunque el sol del atardecer ilumina la entrada. Sí. La caverna está en completa oscuridad. Uh -huh. Entramos unos pocos metros en ella, Guarda. tratando de darnos una idea de su tamaño. Uh -huh. Cuando nuestros ojos se acostumbran a la oscuridad, sí. vemos hacia adelante lo que parece un túnel. Uh -huh. Hay una leve iluminación por la fosforescencia que despiden sus paredes. Ahí se ve. Estas son lisas, como si las hubiera pulido una corriente de agua. Uh -huh. Más o menos a los seis metros del túnel, hace una curva. Nos preguntamos a dónde conduce y esto. Sí. Nos aventuramos y entramos un poco más allá, pero nos sentimos nerviosos, ¿Qué te parece? sabiendo que estamos solos en un lugar extraño. Uh -huh. Damos media vuelta y salimos corriendo. Nos aproximamos a una tormenta. Juzgamos que esto, por la oscuridad que tiene, está reinando afuera. Uh -huh. Súbitamente nos damos cuenta de que el sol hace mucho que se está ocultando y que el paisaje está iluminado únicamente por la pálida luz de la luna llena. Sí. Debemos de haber quedado dormido de repente en, en algunas horas por acá. Es como un sueño todo esto. Pero de repente recordamos algo más extraño aún. La ¿Qué? noche anterior, uh -huh. la luna estaba en cuarto creciente. Sí, que me acordaré uh -huh. eso. ¿Te gustaría saber cuánto tiempo estuvimos adentro de la caverna y no entendemos nada? ¿Qué, está, este tipo, tío, ¿qué pasó ¿Qué? ayer? Ese? Nos despertamos en la caverna. Sí. No sentimos hambre, nada. Y no te parece que dormiste ni siquiera. ¿Qué hacemos acá? ¿Podemos esperar hasta que aclare esto? Porque... ¿Estás bien? No, yo estoy perfecta, es el libro, yo no soy. Ah, ah ok. Eh, Podemos caminar de regreso hacia la hacienda, pero en este caso nos exponemos a perder... Eh, Pie en el sendero. <risa> Te juro que dije Está bien, todo está esto. bien. Para el pie en el sendero está en lloviendo el afuera y nos podemos no caer. No le eches la culpa al libro. Escarpado sendero, dice. Sí. No, le escar... no le eches la culpa al libro. No, te ah. juro por Dios. Esto es así. Es como una continuación. Como que de repente tú, nos despertamos. Claro. Estamos en una caverna. Sí. Está todo medio nublado. El sol, no, no sabemos ni por qué, qué estamos en la caverna. 
Bueno, eh, ponelo en X2, dale. ¿Vamos a la estancia? Sí. sí. Vamos hacia la estancia, regresamos, nos, volvemos, nos salimos de acá. Pero dice que el terreno escarpado, con la lluvia, puede ser que nos caigamos. Está complicado, ah, puede llover fondo. en cualquier momento. Sí. Vamos a fondo. ¿Y después qué? ¿La otra qué es? Eh, decidimos esperar a ver qué pasa. Ah, ya. Esperemos adentro. No, no, yo quiero ir a mi casa. Esperemos pero adentro, a... Mili, no seas cagón, esperemos adentro. Pero yo me acuerdo esto. No, esperemos adentro. ¿Qué dice la gente? Esperemos, esperemos adentro. Porque vamos a salir de nuevo para afuera si estamos adentro sí. ya. Eh, entonces. Bueno, esperemos adentro, dale. Bueno, decidimos esperar. Esperamos que se haga de día, porque sí. está todo oscuro. Sí. Pero. Cuando los rosados albores de la aurora comienzan a iluminar... ¿Siempre es el mismo que escribe? Este es muy rebuscado. No, son, sí, tres sí, o cuatro. son tres o cuatro. Empieza a soplar de repente un viento. Dame un viento, sí. te voy. Dame un viento frío, frío fuerte. Sí. Eh, no sabemos bien qué hacer, entonces vamos a buscar algún refugio de repente, ¿les parece? Opa, sí. Buscamos sí. refugio, estamos sí. acá en la caverna. Sí. Eh, ¿Desafiamos al viento? Está... Muy frío, muy frío para ver más del mundo que nos rodea o buscamos el refugio. ¿Qué hacemos? Desafiemos al viento, ya Pero... fue. Desafiemos al viento. ¿Qué va a pasar con un vientito, chico? Es peligroso el viento, boludo. ¿Qué va? Te va a tirar un poco para ¿No atrás. ¿No viste Twister? Eh, pues dijo viento, no dijo tornado. Y Pero no sé. ¿Qué decís? ¿Qué decís vos? Y... ¿Vos querés desafiar? Sí. Eh, vamos a desafiar al viento helado. Ah, bueno. Vamos a desafiar al viento. No vamos que nos congelamos, dice la Pochi, es verdad, ¿ves? Vamos a congelar. Vamos a morir, y sí. Resuelto. Caminamos trabajosamente, rebuscadamente por el borde de la roca, tiqui, 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 tiqui. El viento sacó toda la nieve que había en ese lugar y ahora te da voz. Tú, sí. tú, oh. tú, al cuerpo. Pa, es, que, pa, pa. es que está mal lo que estamos haciendo. El mundo parece que de repente se transformó. Todo es peor, todo no. está mal. Tenemos que encontrar una casa o una choza urgente. Gente mm. que nos ayude, vamos a morir. Claro. Uh, la puta Cuando verdad. empezamos a regenerar el, una especie de suerte, ¿no? que vamos que todo se va poniendo mejor, tropezamos uh -huh. y caemos, nos caemos. Ah, ah, eh, es aquí caemos. En una grieta. <risa> Perdemos el conocimiento. Sí, sí. Sí. Y de repente, cuando recobramos el sentido, estamos temblando, ¿eh? Sí, y sí, pero, ¿qué te parece? Pero por lo menos estás en un lugar abrigadito. Bien. Hay una pálida luz ahí. Podemos ver que caímos de nuevo en una de las cámaras de la caverna del tiempo. Uh -huh. Un corredor conduce a la derecha. Ah, mira, el ahí, otro hacia la izquierda. Ahí, como, el, como tenemos ahora. Mira. ¿Llevará uno al futuro uh -huh. y el otro al pasado? ¡Uy, la puta madre! Ah, ah, Para mí el azul es el del futuro. ¿Y a dónde querés ir vos? El futuro, boludo. Ya el pasado, ya sé todo. Opciones. ¿Todo sobre el pasado? Todo. <ríe> ¡Qué bestia que sos! Todo. Si entramos en el pasillo de la izquierda, sí. vamos hacia una página. Si sí. entramos en el pasillo de la derecha, a otro. Mm. ¿Dónde vamos? Y vamos, ah. estamos yendo a la derecha, ¿no? ¿Vos decís ahí? De no, eh, 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 yo quiero poner. A mí me da miedo ir a la eh, derecha, eh. chicos. Veamos Mucho qué hay. Miedo. Veamos qué hay. Sí. Vamos a ver tanto que hay. Bueno, a ver, que se, vamos, Tanto vamos. que se habla. Tanto que se <ríe> habla. Vamos a ver. A ver vamos, vamos a la derecha, dale. Seguimos por el pasadizo. ¿Estoy bien? Sí. Uy, Dios, como que complicado que está hoy. Caminamos por el pasadizo de la derecha. Sí. Durante un largo trecho esperamos encontrar un túnel de repente que nos lleve a, al tiempo que queremos ir. Elegimos uno de los muchos túneles que vemos y seguimos por ahí. En vez de salir a la superficie, entramos en una cámara brillante, mm. iluminada, en cuyo centro hay un hombre muy viejito, de barba, sí. sentado ahí en una silla. Papá. Bienvenido. Uh. Te dice, como si te hubiera estado esperando. ¿Es el de la tapa? No sé. Gracias, le contestamos. ¿Podés ayudarme a encontrar el camino que me lleva a mi tiempo? Claro. El anciano se sonríe. <risa> Antes de todo, pregunta. Dime por qué quieres regresar a tu tiempo no, pero... en vez de ir a otro. Pará, lo que me rompe las pelotas de esto es que están ahorrando en efectos especiales. Estamos hace una hora en una caverna. Sí. Si podemos viajar al futuro, o sea, llévame a un lugar, ¿entendés? Como sí. donde haya luchadores, donde haya... Luchadores futuristas. Claro, dinosaurios, no sé. Mándame un coliseo del futuro. Es una obra de teatro hasta ahora sí. esto. Si decidimos por qué queremos estar de nuevo con... con, con ya sé por qué, yo ya entendí ¿Eh? qué está pasando. Es como una continuación de otra situación, de otro libro. ¿Eh? No. Sí. Pero ese es el libro 3 este. Espera. ¿Por qué quiero estar, quiero ir con mi familia, con mis amigos? Sí. Eh, quiero correr el riesgo de elegir un mal tiempo. Un mal tiempo. Mm. Ay, ay, Tengo ay. más. Me gustaría elegir otro tiempo, pero solo 
si este hombre nos asegura que vamos a regresar después a nuestro propio tiempo. Sí, pero no se puede, es como demasiado pedirle al hombre. ¿Le preguntamos quién es? Mm, mm. Todas esas opciones. Acá dicen en el chat que es Lalo. No, no, no. no. <risa> eh, repetimos las opciones, por favor. Opciones. Bien. Quiero ir con mi familia. Claro, o quiero sea, volver. La respuesta es no, porque no, no. quiero estar con mis amigos y mi familia. Sí, mándame para casa. No, sí, la no. otra. O le decimos porque nos gustaría correr el riesgo de elegir un mal tiempo. Sí. O le decimos, me gustaría elegir otro tiempo, pero solo si usted me asegura que voy a regresar después sí, pero ahí a querés, mi otro tiempo. Pero la chanchi los 20 ahí. ahí me claro. parece que, Yo ahí quiero me parece... esa, yo siempre quiero esa. Sí, pero a mí me parece que nos va a hacer track. No se no puede. Va a caer, ¿no? Para mí sí. La otra es, de repente, preguntarlo, ¿Who are you? ¿Quién es usted? ¿Quién, quién, quién, ¿Quién ah, son? Pues sí, era ¿Quiénes son? <risa> hey, para mí la dos o la cuatro. O le digo, quiero elegir un mal tiempo si me sale mal. O le digo, ¿y usted quién es, señor? Así que... A ver, un huevo, ¿quién es? Vamos no, al mal tiempo. Hay cuatro opciones, chicos, dale. Vamos al mal tiempo. Al Vamos mal... al mal tiempo, ya fue. Sí. Para, no, para mí, como dice, sí. mire, nos va a cagar si elegimos ir y volver. No, dice, ah, mal tiempo. Quieres todo, tendrás nada. Sí. Okay. Mal tiempo. Sí. Bueno, bueno, fondo, dice. Muy bien. El que tiene, el que tiene mori, eh, miedo a morir, que no nazca, como dijo TV. Wow. <risa> <risa> ¿Qué pasó la reputa que lo parió? Puedo entender por qué no quieres arriesgarte a ir a otro tiempo, contesta el viejo. Porque los otros tiempos son peligrosos y están llenos de gente perversa. Eres sabio al evitarlos y me siento contento de enseñarte no, pero, el camino de regreso a tu propio tiempo. No, pero nosotros queríamos ir a otro tiempo. Que deberías saberlo. No es mejor ni peor. El fin. Es una mierda este libro. <risa> una mierda este pero... libro. Es una mierda. No, 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 que lo tengo no, marcado. Una mierda. Una no, mierda es este libro. Una mierda. Lo tengo que pagar por nuevo esto, ¿eh? Una mierda. ¿Para qué lo querés? ¡Mua! Una mierda es. No, vos sos malísimo. Dos segundos duró. Escribe para el orto. No, vos sos, vos sos no malísimo. No me hizo entrar de crimen nunca. No me sacó de la cabrona nunca. Una mierda. Nunca es. me haces caso a mí. Una es mierda. Verdad. Si yo te hice caso a vos no. ahí. El primero era, nos vamos a casa. Y después volvemos cuando. Sí, de la familia. familia. ¿Qué? Dame, dame porque me voy a ir a otro lado. Vamos a ir a otro lado. No, no lo leamos más. Una mierda. Es una mierda. No. O sea, escribe para el orto. No me hizo entrar nunca el clima. No entendí nunca lo que me dijo. Sí, un poco no me sacó. Poco... No me... ¡Para, Julio! ¿Cómo, ¡Para, Julio! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién? El que escribió el boludo este. Edward Packard. Edward Packard. Edward Packard. Es como el Hemingway de esto. De... Es el Hemingway de Elige Tu Aventura. ¿Sí? Es ¿Qué le pasó? Uno. Acá no laburó ese es día. Es el creador de todo. Ese día no, no fue sin mm. ganas laburar. Para mí, eh, elegimos todo mal. Pero si yo te hice caso a vos no, en la última. en la última, pero ya me habías metido con la mierda hasta acá. Si me hubieras hecho caso a mí, nos íbamos, volvíamos. Para mí es verdad. Julio se levantó chinchudo. ¡Qué mm. chinchudo! Mm. No me levanté chinchudo. No. Es una poronga el libro. No, ojalá fuese una poronga. Mm. Que la estoy acariciando y mirando. Sí. La uso, qué sé yo. ¿Y qué está buscando ahí? ¿Dónde te, te mandaste? No, yo soy testaruda como yo te sola. Acá dice Flor Azul. Y Julio, si te hace sentir mejor, yo nunca entendí ninguno. Siempre que lo lees termino perdidísima, dice. Un clonacho para Julio. Bueno, basta. Déjame hacer una opción más. Bueno, dale. Bueno, pero a, ver, que... a ver la otra opción, ¿cuál dale. es? ¿Cuál sería, Mili? ¿Querés que te sigamos a vos? Eh, ¿En qué? Pero la, se lo la, seguimos las a él, el anterior. ¿Las cuatro opciones? ¿Le preguntamos quién es? Exactamente. Dale, vamos a preguntarle quién es. Exactamente. ¿Quién es este hombre? El viejo chusmo. Claro, ¿quién eres tú? No, mejor no le voy a preguntar quién es. ¿Y a dónde vas? ¿A cualquier lado? No. ¿Es la fin también? <risa> <risa> ¡Qué verga! ¿Qué es ese libro? ¡Dios mío! Voy a ir al, al... Me gustaría otro tiempo, pero solo si Sacame me asegura que... Sacame de acá, es una verga ese libro. Lo escribí sin ganas, boludo. Voy a ir a Quiero ir con mi familia. No, chicos. No, ¿ves? ¿Te das cuenta que es una mierda? No, no lo tires. No, no lo tires. No lo tires. No. Lo tires. no. no. Otra vez. Se lo hubo lleno ese libro. Voy a leer yo. ¿Qué va a salir? Él va a defender su elige su propia aventura. Bueno, puede fallar, chicos. Falló. ¿Qué onda? Mira, acá hay dos caballeros medievales. No, no. Elegimos todo. No mal. viajamos nunca en el tiempo, boludo. No nos salió, chicos. Es un juego. A veces uno pierde, otro gana, otro perdimos. Es un mal perdedor. Julio, no le tire los libros a Mili. Yo respeto los libros. Pero no. eso no se puede ni llamar libro. Violencia intelectual. ¿Entendés? No se puede ni llamar libro eso. Arrancá de acá. Estamos en el, en el medio de vos. Arrancó una historia por la mitad. No, no, no. no, no. 
Vamos Volví a la al torre. jardín de infantes, eh, dice. Estamos en la, eh, sí. Vamos a la torre, grita el rey. Sí, no sé ni dónde estamos. No sé, yo tampoco. <risa> Dos caballeros saltan hacia adelante, sí. te sacan de la habitación y a punta de lanza te obligan a subir 47 peldaños de piedra oh. hasta la prisión de la para, torre. Para, para, analicemos. ¿Qué mierda me es... importa si son 47 peldaños? No. ¿Te das cuenta que Largo. naufragan no. boludeces? No, en detalles es, boludos. Es alto. No, te pinta el clima, te muestra dónde estamos. Toma. Deberíamos escribir un Elige tu propia aventura, entonces. Ay, oh, Dios mío, qué es... Ay, tranquilo, respira, Julio, respira. Om. Eh, subimos los siete peldaños, hay una pequeña habitación cilíndrica. Sí. Sí. Con una ventanita sobre el pozo. Exacto, en un calabozo. Y desde la que se ven a lo lejos campos de pastoreo. Sí. El único mueble es una cama de paja. Uh -huh. Te das cuenta de que Buscaba estás en los medio. primeros días de la Europa feudal. Sí, ahí está. Bien. Donde Ajá. las únicas Bien, leyes somos... eran los Bien, caprichos del fin, rey. Por fin, boludo, después de una hora estamos en la Europa feudal. No tenemos idea durante cuánto tiempo vamos a tener que estar en esa torre, pero hay una posibilidad de huir. Bien, va el a agua del foso. Y no, va a ser suya. Está 10 metros debajo de nosotros. El agua del foso. Es muy profunda. Sí. Si saltamos por la ventana lo suficientemente lejos, podemos caer en el agua. Sin sufrir daño, por él, sí. que no nos damos con una roca. Uh -huh. Pero tenemos que elegir, ¿qué hacemos? ¿Saltamos o no saltamos? A ver, genio del mundo mundial, <risa> capo, Salta, de las elige tu propia aventura. Saltamos. ¿Va a saltar? Voy a saltar. <risa> bueno. Ah, encima querés saltar. <risa> Voy a saltar. Ah, va a saltar. Ah, no. Mira. Bueno. Dame una saltada de chapuzón. Bueno. ¿Qué tal una saltada de chapuzón? Bueno. Vamos a darle tiempo, ya tengo que buscar un chapuzón. No, pero me encanta que, que piensan que rápido lo voy a tener, tan Yo rápido. Yo creo que sí, porque ¿verdad? tenés una caja de sonidos tenés impresionante. De todo. Te Como un bloc. Dame una gota de agua. Un bloc. Salta de una vez, que no haya agua. Ya fue, saltá. Ahí está, ahí está, ahí está salta. perfecto, saltamos. Saltamos. <risa> Caemos cada vez más rápido. Sí. Nos zambullimos en el agua de pie y tocamos fondo. Sí. Pero por suerte... Es eh, blando todo abajo, ¿no? Bien. En pocos segundos volvemos a la superficie. Bien. Nadamos hasta el borde exterior del foso temblando pero ileso. Subimos por él y corremos a escondernos en el bosque. Caminamos por la orilla hasta que nos perdemos de vista. Ay, le, le, ese mm. castillo ya no lo vemos más. No, listo. Bien. Cruzamos la campiña. Sí. Deten sí nos detenemos a un campesino que está por ahí para preguntarle dónde podemos pasar la noche. Boludece, seguro que ni sabe nada. Pero pero no, no aporta nada el campesino. Pero estás perdido en Europa medieval. ¿Cómo vas a decir que dónde vas a ir? Le pregunta al jefe. Pregúntame, mi GPS, no hay un. de campesino, pregúntame. Jefe, una taberna por acá, una, un hostal donde Suba pueda. Suba esa loma y va a haber gente delante de las aguas ahí del lago. El lago Ness, ese que ve ahí. ¿Lago Ness? ¿De qué, qué, de qué país es? Inglaterra. Inglaterra y habla así. Encontré un lugar por allá. ¿Eso qué? Estaba en la 1114. Seguimos las indicaciones Ajá. y al ver algunas casitas cercanas del lago nos vamos para ellos. Sí. Está oscureciendo Bien. y nos alegramos de encontrar a un pescador que dice que nos va a dar asilo por esta noche. Bien, estás cuenta es un pelotudo. Él no, y su pero, mujer. ¿Y dónde vas a dormir? A la intemperie. Son gente bondadosa. Nos invitan a quedarnos una temporada con una temporada, es un montón. <risa> y eh, vamos a pagar el alojamiento ayudándolos a pescar. Sí. Si aceptamos este trato. Decimos que sí y adelante. Sí. Si no, continuamos con nuestro propio viaje. ¿Hacia dónde vamos? No aceptamos. Ah, no aceptamos. No aceptamos. Ah, mira. ¿Continuamos no, nuestro viaje? Con un campesino. Ah, yo esto quiero, es una yo aventura, quiero, 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 dale. Claro, quiero hacer más. A ver. No, yo... Pero, pero mira que está feo, ¿eh? ¿No te vas a quedar? ¿Seguimos nuestro viaje? A mí me parece que es el momento. No, ojé de antes. No, no, ojé. Sí, no. No estoy ojeteando nada. No, no vayas a, mi, a mirar eh, si es fino o no. No es bueno, fin, está bien, querido. Preferimos pasar el resto de nuestros días buscando una entrada a la caverna del tiempo, ahí como imbéciles. Sí. Nos quedamos ahí, continuamos, ta, 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 vamos con los pescadores. ¿eh? Nos despedimos de estos amigos que nos iban a dar refugio. Vamos a través del campo hacia el sur de Londres. Nuestro propósito es encontrar un barco que nos lleve hacia América, aunque América no ha sido todavía descubierta. Sí. Eh, porque de alguna manera tenemos que encontrar nuestro camino de regreso al cañón de la serpiente y la caverna del tiempo. Una hora más tarde, mientras marchamos no por Olga, un camino madre, boludo, dale. que bordea el bosque, sí. vemos aparecer un grupo de, de gente grandota, sí. corpulenta, unos hombres a caballo ¿Ah? que van... Sí. Yo te hago los efectos. Se viene algo bueno, Que eh. salen de atrás de unos árboles ah, so y le dicen... Sí. ¡Te encontramos! Nada, la reputa que lo no ¡Eres el que huyó de la torre! <risa> Rajem, raja. Y no, sublim... 
Nos obligan a subir un caballo y a galopar a toda velocidad hasta el castillo. Ah, sí, de la nada. Sí, sí, te agarraron. ¡El castigo por escapar de la torre! ¡Es la horca! ¡Las pelotas! Sí, y descubren que estás en lo cierto y te cagan matando. ¡No! 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 Terminó peor. No, peor. de nuevo. Tendríamos que haber frenado al principio. Qué malo. Trae un, no. trae un, trae, no, trae no, un encendedor. Trae un encendedor. Yo creo que hay que hacerle una marquita que es uno de los peores. Trae un, trae un encendedor. Quemémoslo. Yo no lo vi a Julio. No, no, por tu bien, en mi vida. Nunca. Por tu bien. No, no, ese no, es que antes de, después de leerse. Posta, te digo. Me prende fuego a mí también. No. Es por tu bien, Miri. Sacaste ese libro de encima. Chicos, fuimos por a la Por culpa de ese libro... No. Yo estoy seguro, voy a llegar a mi casa hoy, lleno de la bañera, lo leo y lo gano. Es una perca, es una posta. ¿Querés luchar contra los nazis la próxima? Yo creo, hoy, hoy yo creo que tenés que llegar a tu casa y no hacer podemos, un vivo. No, ¿No puede alguien leer algo antes para chequear? Están en la casa de Porque Miri. Porque ese no estuvo bueno desde, ni, desde ni el inicio. ¿Qué quiere Churri? ¡No, no! ¡No, no, no, no! no espera. ¡No, no! ¡No, no! ¡Tira, tira! ¡No! ¡No! Acá lo lejos. Dame eh. fuego acá atrás, dame fuego, vikingo, por favor, necesito Sacalo fuego. Acá lo lejos, eh. Lo ves. No, no hagas caso con lo que te dijeron, vos sos lindo. Yo te voy a cuidar. El libro, estoy cansado, jefe. Epic <risa> Fred. <risa> Era todo un penetre de aquí. <risa> Uh, este oh, me hizo sí. calentar. Gats 2757 es para inteligentes. Bien, Gats. Ahora sí, Julio. Bien. Ahora sí te tocó el 8. Mira, si te pones Gats 2757, ¿qué tiene? 12 años. Dale. No me cargues. Gran libro, Julio. Sí. El de seguridad y quieren no fue hoy, dice. Sí, boludo. El olor a desodorante que hay acá dentro. Chicos, se confundieron. Ese no es tu. Elige tu propia aventura, elige tu propia muerte, se llama. Sí, sí, sí. <risa> no ganamos nunca todavía. Cuidado con el arbusto es inflamable. Sí, boludo. Vos sabés que yo una vez le quemé el pelo así a un amigo, lo conté de acá, creo. Oh. ¿Pero cuánto? Era, tenía el pelo como ella, pero uh -huh. hasta acá. Y teníamos que ir a despedir a un amigo a Ezeiza, se iba de viaje a vivir a otro país y estábamos haciendo la despedida, uh -huh. el domingo se iba, esto era un sábado a la noche. ¿Viste cuando a 4 de la mañana no pasa nada y ya estás aburrido? Sí. Como 20 años, ¿sí? Y yo estaba con esto así uh -huh. y suponete que se ella el coso. No, <risa> suponete que ella es el árbol. Claro, es el árbol y yo... Y hace... Y hace... No. Y el olor. El pelo largo y yo... Sí. Ay, no, no. Se replegó para adentro. ¿Cuánto, para ¿cuánto le quedó, Carré? Le quedó de este lado como si fuera... Eh. Está casi. No, ¿qué te dijo no, él? No, no me habló por varios días. Ay, Julio. ¿Y vos qué, te pediste mucho perdón? Un montón, porque no fue mi intención quemarlo. Era como hacerle un chiste así. ¿Vos tenías pelo largo también? También. Él pensó que era por envidia, entonces. Capaz, capaz. <risa> así que, bueno, sí. después está todo bien. Hoy, hoy es. Sí. Padre de mi hijada. Está todo ah, bien. bueno. Quedó todo bien. El, el olor a pelo quemado es uno de los olores más feos del mundo. ¿Posta? Sí. ¿No, no, ¿Nunca oliste? No, para que te pierdes el sí, pedo. Sí, como el olor a... No, eh, pero en el pedo lo limos mucho. Bueno, pasa mucho cuando eh, los animales recién mm. que están ahí... Muertos. Sí. <risa> recién como que están para ahí. El, para, el con, para el consumo. Uh -huh. Ajá. Sí, no, me gusta. Qué verga que Como se cuando se te quemas los pelitos de la mano, ¿viste? Que me encendés y un olor a chancho sí. quemado. Pero yo no tengo mucho pelito. <risa> Dice culero, el único amigo que ilumina es el que arde. <risa> El peor olor es el olor a saliva, dice Sarita. Olor a saliva. Qué asco, sí. ¿Cuál pero, es el olor a sí. saliva? Cuando recién te levantaste tenés un olorcito. Eh, pero eso es aliento, no es saliva. Y pero. No, escuchá, ahí. ayer fui al odontólogo y viste cuando te hacen escupir el buche ahí en sí. el coso. Bueno, yo huelo todo mucho, entonces no importa la distancia a la que esté. Mm. Huelo en las salivas. Ah. Mm. Huelo en las salivas, es una Estoy diciendo, ah, por algo que no sé. Tienes razón. <risa> sí, ¿Y claro. cómo te portaste? So, ¿Te portás bien en el odontólogo o sos medio.? Soy buena, sí. Te mueves mucho. Viste que yo tuve un novio odontólogo. Sí. 
y te, te es como algo Haga, normal. haga lo que haya que hacer. Sí, sí. Me parece tan raro igual abrir la boca y quedar con el chaboncito ahí. ¿Lo cagaste a, pre lo, lo a pregunta tu novio odontólogo? No. Yo porque... si tuviera un novio odontólogo lo cagaba. No, lo que yo no le cagaba a preguntas porque él era eh, solo, me, pero yo le decía, por favor, basta, porque mi cerebro no está reteniendo nada de lo que está diciendo, mm. nada. O sea, la primera que me diste dos vueltas de tuerca, le digo, yo ya no te estoy escuchando. Y esa era una de las sí. discusiones. Me quería explicar todo. Y pero es que le baje al llano. No ah. podía. Carmela dice, el olor a piel quemada es peor. A mí me quemaron las encías con láser y el olor es terrible. Mm. Ah. ¿Ha quemado? Sí, sí. puede ser feo. Y cuando sabes que es tu... Cuando no sentís dolor y sabés que es tu, es tu, carne, es tu decís, propia carne, me están cocinando y no sí, me enteré. Estoy siendo un asado. Sí. No, escuchá. Yo de chico tenía de punto a una nena, muy cara de culo. ¿Vos? Y en el sí, colegio, ah. no, acá, y le, le quemé el pelo, dice. Mucho tiempo después pasó a ser novia de mi primo y a ser familia también porque se casaron e hicieron cría. Dice, ¿qué se hicieron cría? <risa> tuvieron cachorritos. Una manada, ¿qué es un campo? ¿Qué es esto, perros? ¿Cuántas tuvieron? <risa> ¿Cuántas cría, che? ¿Los regalaron o lo vendieron? <risa> A mí me quemaron, dice Meli, 92, un absceso en la puse. El horror. Ay, no. Mm, y bueno, y debe generar también. Sí. Claro, porque las, las verruguitas, las cositas sí. que te salen por tu verancia, las queman, ¿no? Sí, Ay. sí, 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 obvio. Te ponen, en el, te ponen una inyección nada más de anestésica y chup, listo. Escuchá, eh, hay una noti que me pasó Juli, que... A ver, estoy buscándola. ¿eh? El tema cumpleaños de 15. sí. Yo me lo crucé, se lo mandé el video a... a Yo lo tengo en redes, sí. Sí, ¿es hoy? Sí. Ah, entonces no lo paso. <risa> ¿El qué, ¿De qué hablan? Tengo no, ideas, tenía, para, lo, lo ideas para 15, ideas ah, bueno, para bueno, despedida bueno, de la apertura, entonces listo. Lo ah. Sí. Es un, una entrada a un cumpleaños de 15 mm. muy especial. Muy bien. Es muy especial. Entonces, ¿viste que son algunas se hacen temáticas las entradas? Sí. Bueno, en este caso eh, es temática. Yo no puedo bueno. creer que se siga festejando los 15, o sea, que sigamos teniendo como eso. En los varones no es tan eh, puntual que festejen los 18 años, yo, que le digan te regalo un viaje. Yo tuve un solo amigo que festejó, hizo cumpleaños de 18 como si fuera de 15. Ay, ¿No? boludo, la del, cumple del hija, eh, la del cumple de hija del narco, ¿la, la viste esa? No. Que dicen, no, no es, no sabemos, decían eso, hacían el chiste, no, perdón, señor narco, si usted ve esto. Perdón, señor narco. <risa> Pero, Está bien, siempre hay que pedirle perdón al señor Marcos. Sí, sí, sí obvio. Perdón, le dije algo, señor, señor sí, Narcos. Le dije algo, no Yo le dije lo que sí. estaba así titulado. Mm -hmm. eh, muy no muy sé, bueno lo que vende usted. Búsquelo porque digo, eh, era un mega cumpleaños sí. donde la, tipo fue Emilia a tocar, ¿entendés? Tipo, mm -hmm. Era como demasiado, ¿entendés? Muy desfasado de su sí. época y tiempo, era como, sí. era como mucho. <ríe> Eh, después hay otro que veo que ahora está muy de moda Que vos entras a, al cumpleaños de 15 Y hay un holograma De la cumpleañera de 15 Que mm. te recibe Mirá. Y vos decís, hola, ¿qué tal? Y vos decís, yo soy Julio Hola, Julio, ¿qué tal? Tu mesa es la 84 No, nah, te dice así Sí, boludo ¿Acá en Argentina? ¿Le crees a ese libro de verga y no mm. me crees a mí? ¿Crees que le damos nuestra historia? No, no quiero <risa> Sí, boludo, acá en Argentina Pero, Pero te dice, hola, Julio plata, ¿eh? O te contesta ahí más o menos Mesa 4, te dice. No, Hola. Bueno, tengo que buscar Mesa 3. No, pero viste, bueno, eso TikTok. te da la indicación ¿Ah? de que hay plata. De que está mal distribuida, pero hay y plata. Y bueno, sí, siempre. No, no, sí, lo, lo vi la otra vez. Lo vi, yo, no sé, entré el algoritmo de fiestas. Sí. Bueno, pero voy a volver a mi punto. ¿No sí. es extraño que no sigamos festejando cumpleaños de 15? Cuando en realidad los 15 se hacía para decirle que la chica ya estaba disponible, básicamente. Uh -huh. ¿No? Para no, entregarla no. al mundo. Pero las, las tradiciones se van lavando también. Yo creo que la mayoría de la gente que festeja Navidad no habla de, de Jesús. Digo, todo se resignifica, creo. Sí, pero bueno. No sé, yo no voy a tener 15. ¿No vas a hacer fiesta 15? Bueno, ¿tuviste 15? No, yo no tuve 15, porque papá, no sé qué pasó, pero me dijo, ¿querés un auto o querés fiesta de 15? No sé qué le pasó a mi papá, ¿eh? sí. no es normal. Y yo le dije, quiero un auto. ¿Y tuviste un auto? No en ese momento. Porque... Pero después, ¿a qué, hora, ¿a qué edad se podía sacar el, el registro? ¿16? No. 17 me 17, parece. 17, ah. con autorización de los padres. 17. Ahí está, boludo, mirá, mirá. ¿Están listos para lo que se viene? No se vayan a perder la recepción. Nos Espero. vemos en un rato. Su mesa es la número... Ah. ¡Tomá, ah. Mili, tomá! No. Es no. que no lo soñé. Pero es no. que no lo soñé. Pero te dice algo más genérico. No te dice, hola, Julio, ¿cómo andás vos? Te dice la 5, boludo. No, y vos te toca la 5. Así le aparece a... No, no. Y aparte, ¿por qué esta mujer en vez de, de Chico, ponerse está, la puerta? Ya está, Juli, contactalos. Que nos traigan hologramas acá. ¿Y pero para qué? No lo sé, lo, los invitamos acá. Holograma <risa> nuestro. Quiero un holograma. Tienen que hacer holograma nuestro. No, bueno, pero. ¿Y por qué la, la chica? Está bien, pero ¿por qué la chica no, no aparece en persona? 
Porque se Vaga, está cambiando, no. se está maquillando. Claro. Va a entrar después, ¿entendés? Como un... Vaga de mierda. Reciba a la gente y después vaya, que anda poniendo... ¿Qué me vas a convencer a mí a conformar con un holograma? Pero si después viene, después entra, es como una forma de verla, eh. pero no, no romper el misterio de la entrada, que la entrada es re importante, ¿entendés? La entrada es importante. Sí. Y la canción con la que entras también. Bueno, en, en, ese, en ese cumpleaños de 15, que era resarpado, en los platos se dibujaban como también como imágenes. ¿Ah, sí? En los platos de la... Y qué lástima da comer cuando está todo así. Hay que ver si lo encuentro, porque... Vos tirame. ¿Dónde lo viste vos? Eh, este creo que lo vi en Twitter. Yo no, no he estado en una fiesta tan eh, lujosa, pero estuve en fiestas lujosas, ¿eh? Mira. Estuve en un cumpleaños 15 que la chica se puso dos vestidos. Bueno, eso es lujoso. Sí, sí suelen cambiarse más, pero sí, bien, bien. En el, eh, en el Alvear Palas. Mirá. Mirá. Eh. Está bueno. Sí. Yo te decía que, que a mí me ofreció el auto, papá, después, creo que fue tipo do, 2000, es, eh. 2001, que después se devaluó todo. Entonces me, el auto me vino como ya a los veintipico. Mm. Me llegó como a los veintitrés. Me quedé sin nada, no, es... pero bueno. Después lo agarré el autito ese, lo hice plata y viajé por el mundo. Ahí, mirá. Mirá. Mirá, 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 mirá la pantalla. ¿Esto es? No, no es el que vi yo, pero sí, algo así es. Bueno, no lo encuentro. Qué bien, ¿eh? No. Es que tiene razón acá, Luis, porque yo como soy wedding planner... Sí. Estoy... Claro, vos ya estás con ese Estoy algoritmo. Estoy con eso, ¿entendés? Sí. Sí, sí, yo me cómo imaginé. Anda, ¿Cómo anda eso? No, bien, ya tengo los baños, gracias a mi amigo El Barba. Eh, sí, ahora el... tengo que conseguir otras cosas. Mañana, ayer vino esta chica que es sí. caro, que le voy a pedir... Comidita. Ajá, bien. Sí. ¿El algoritmo te está tirando cositas? Claro, me está tirando. Estoy ah, con bien. los robots como que traje acá, con otros. Vamos sí. oh, a hacer un descontrol. ¿Tema holograma? ¿Viste el, el holograma? Lo, lo quiero ver. Eh, ¿Viste el robot? Yo, yo estoy negociando con el señor que se va a casar, que es mi amigo, diciéndole: Yo te hago todo esto, pero a mí déjame llevar a alguien de talla baja. Porque está de moda también eso. ¿Y? ¿Qué te dijo? No, no estoy. ¿Y a quién quieres llevar de talla baja? Sí, alguien. Hay un montón. <risa> alguien. No, negocia que vamos a ir, vas a llevar un par de amigos. Sí. A la fiesta. ¿Para quién? ¿Por qué vos? Porque queremos porque ver qué que tal sos. De, talla baja. De, claro, qué tal sos de Wedding Planner. <risa> Vamos vestidos de gusano, nos metemos uno adentro del otro. De caballo, ¿viste? De caballo. Eh, así que vamos a ver cómo sale este. Si me sale bien, después ya me dedico a esto. Dejo todo y me dedico a eso. Parece que es buen negocio, ¿eh? O sea, re buen negocio. ¿No sí. crees que le invitemos a Claudia Villafañe y le preguntás un par de cositas? No va a venir. ¿No? Decís que no. no Pero te decimos no, no, que vamos a hablar de Wending Planner. <risa> Wending. Eh, no, no, no creo que venga. Es difícil, ¿no? Traerla. Sí, yo estoy queriendo que vaya a Cajanera hace un montón y estamos ahí siempre. Mm. Ah, mucho. y te dice que sí, pero después que no. Eh, no, claro, mm. claro. Bueno, otro día, no sé, vino un cumpleaños que entró un, un, uno vestido disfrazado de Miley. No. Dios. Sí. Después otro disfrazado de Osito, está como de... <risa> ¿Se puso de moda? Sí, sí, sí. <risa> y está una también que de moda, que quiero ver si lo contrato y lo llevo, que es el que hace... Eh, ¿Cómo se llama esto? El que te duerme. Hipnosis. Hipnosis. Ah... Hipnosis. ¿Pero quién? ¿El hijo de tu Sam? No, hay un tiktoker que es hipnotizador sí. Que va a las fiestas y hace todo como un show con los invitados Da miedo eso, mm. ahí yo no me meto El otro día hizo hablar a dos que hablaban en idioma pato Entonces mm. uno le decía, preguntale en pato al otro no, sí. El otro no respondía y decía, traducime Y este le traducía, es hermoso Mirá, ahí está mm. Ahí está, ah, ese es ah. el milenio No, chicos, es un montón Está siendo muy contratado este. ¿Sí? Sí, sí, sí. Está en su mejor momento. Mirá. ¿Y Chucky, Chucky? Chucky. Ah, Chucky también. Oh. Sí, a Chucky re lo quiero. <risa> Así que y bueno, no. proponéselo a... La... Vea, veremos no, quién quiero, es más Chucky. No, no quiero. Eh, Viste que me doy cuenta que mi ley tiene un corte de pelo de niño que no va a la peluquería, que no quiere cortarse el pelo. Porque mi hijo... ¿Eh? Sí. Porque mi hijo le corté acá porque le digo, hijo, tenés que ver. Por lo menos vamos a ver. Entonces sí. le corté el flequillo porque sí. no, no estoy pudiendo llevarlo a la peluquería. ¿Tu hijo es un pequeño mi ley? Y le va creciendo como acá, ¿entendés? Y acá... Um, no, pero no es solamente de mi hijo. Es de la mayoría de los niños que no van a la peluquería. Entonces tiene un flequillo y acá sí le va saliendo... Claro, es un corte de niño que no va a la peluquería. Pero para es un corte medio británico, Liam Gallagher, que se corta acá y se deja acá largo. No, Eso no. es lo que quiere tu hijo. Es de niño que le tiene miedo al peluquero y no va a la peluquería. ¿Le tiene miedo al peluquero le miedo o al le da peluquero. flaca? Porque no les gusta, ¿viste? Mm. Tráemelo que lo peluquero... No, lo no, no. Sí, tráemelo que lo... Así. Cortito, Cortito le va a quedar. Cortito le queda. Sí, a pleno. Y pero, 
Eh, llega un momento en el cual... No, 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 no lo, iba a for, lo iba a reformular. Acabo de ver. Mal. ¿Viste imagen? Eh. Mili queriendo arrancar y, sí. y la rodita <risa> casi mal. La rodita hacía así en la cabeza. Así, sí. Así. Digo, si le haces caso con todo, se va a quedar con una con lo que tenía yo, que era un casco, pero casco ¿Sí? largo, así. Tipo, tipo, ¿cómo llaman los bichitos esos, los juguetitos? Playmobil. Ah, pero, pero se empieza a hacer más largo acá, sí, es una porquería. Sí. Tiene que, tiene que pasarle la maquinita. Es el corte mi ley, corte Playmobil. Mm. Tuk, tuk, cajito. Cajito. Pero, pero eh, los que tenemos el pelo más lacio, sí, así, así. Medio babé se pone. Claro. No, este es con... No, esta así, nada, así. Mm. Mi peluquería va a ser así, boludo. Hay que claro. dejarse hacer eso, ¿eh? Y aparte... No. Mili, dejate hacer eso por Julio ahora. Mili, dejate que te hago yo este corto. Tenés medio larguito. <risa> no, chicos, no. Medio no. larguito tenés, dale. Lo veo re piromaníaco, pero... Julio. Déjalo ahí quieto. ¿Vos quemabas cosas de chiquito? Eh, sí. ¿Te encantaba ¿Ya te el dijo que le quemó el pelo todo a un compañero? O sea, ya es un montón. No, vos sabés que, bueno, mi amigo el Tuco, que está en Zárate, uh -huh. tiene como un campo grande y está al lado del río y tiene como un lugar para quemar cosas. Y ahí hacemos la fogata. ¿Para quemar cosas en qué sentido? Eh, Digo, no, para... hay rama, ah. eh, hay, eh, no sé, troncos. Pero no de pirómano. No es que dice, ah, voy a prender fuego este mueble. No, no. Bueno, si hay cosas así media viejas, las tiras también. Pero sí. bueno, ahí te sacas las ganas. Claro. Tiras ahí y ves el mundo arder mientras te fumas uno. Mira, en la casa de mi abuela, en el campo, mi abuela es de, la, de Corrientes uh -huh. y vivía en Tatacuá que es un, un pueblito. Sabés, Tatacuá es justamente el fuego. Sí, eh, el, el, eh, como el hueco del diablo, fuego. una sí, de sí, como el agujero, el agujero el agujero del diablo, sí. sería, o el agujero del fuego. Eso. Y allá no pasa, no pasa el camión de basura, entonces tienen que ir al fondo del uh -huh. campo, en un hueco, y ahí queman la basura. Sí. Me, me, hizo, me vino el recuerdo de la quema de basura. Claro. No, no tengo más nada para decir. <risa> Me gusta cómo pone fondo final. Termino la historia. No, bueno, es que pará, hay una, hay una, hay una cuestión que en el conurbano se quema mucho la basura sí. en la vereda eh, y hace mal. Y por... De hecho, yo me acuerdo que Sandra Mianovich... Me interesa, no voy. sé a dónde vas. No, Sandra, Celeste Carballo. Ah, me ah, bueno. Celeste Carballo, que no te da lo mismo, Sandra Mianovich y Celeste Carballo. No. Celeste Carballo estaba como en esa cruzada, en ese activismo de no quemar basura. Sí. Me acuerdo que una vez la invitamos a un programa y vino vestida con bolsas de residuo. ¿Y ustedes sabían eso? No sabíamos. Iban a hablarle del disco y apareció... De repente aparece vestida de bolsa de residuo Excelente. y... ¿Viste cuando? Porque te descoloca, ella no te dice nada. Llega así, te descoloca y vos decís... Como que esto es normal, <risa> claro. ¿viste? Hasta que en un momento... No, pre nadie pregunta. Nadie pregunta. Nadie pregunta Hasta que en un momento nada. dijo... Uh -huh. eh, por algo en especial, uh, mm. sí, porque esto es para visibilizar el problema de la quema de basura, que hace muy mal al medio ambiente, sí. que no hay que quemar, hay que mejorar la recolección y todo eso. Y bueno, pero, ¿qué hacemos con la basura si no llega el tal? Sí, <risa> es un problema. Claro, es un asco. Claro. Es un problema. Eh, ya no se puede es contravención, dice, ¿ves? Bueno. bueno, entonces evidentemente han mejorado el sistema de recolección. Bueno, sí, puede ser. Claro. Oh, oh, sí. No, sí. que la otra dígalo, vez me dígalo. llamó la atención que vi pasar un camión que decía somos lo que levantan la basura de viernes a domingos. Viernes ¿Todo, y domingos. ¿Todo eso decía el camión? Sí. <risa> Porque viste que los domingos, sí. por lo que... No, ah, no el sé. domingo sí, el, el sábado, domingo, sábado, sábado. Yo siempre sábado, fantaseo sí. con laburar de ese el que corre atrás, pero sí. yo creo que voy a hacer esto. Mirá, primer día de laburo. Agarro, tiro, el coso... <risa> <risa> no, yo, sí. para, para. yo miré Báncame. mucho ese camión porque me puse a mirar a los muchachos, ¿viste? Uh -huh. que, que dije, qué gran serie de campeones, claro, y sí, porque los chabones tienen un físico tremendo. Claro. Porque se van corriendo, ¿viste? Y están todos contorneados. En una época hace mucho un triatleta, que una persona que hacía triatlón, eh, estaba, era recolector porque entrenaba así. Bueno, la, la Chepi no se hizo, se puso Sí, novia. salía con un bueno, no, de, recolector de basura. Pero viste recolector que basura. se terminó no. y nadie más habló de eso. ¿De qué? Y de esa relación. ¿De qué vamos a ir hablando? Sí. No, bueno, pero no sabemos cómo terminó la gente que Más o menos, no. más o menos terminó. ¿Cómo ¿Qué? terminó? Queremos. Ella lo acusó Paso. de infidelidad a él. ¿En serio? Sí. A mí cómo estás al tanto. Pregúntame lo que quieras. Eh, ¿Ah, y, sí? y aparentemente él se volvió, no una estrella, pero le empezaron a seguir muchos en Instagram y todo. Y, era fachero él. Y, sí. y la Chepi le, le encontró alguna cosa. No. Él manejaba, ¿eh? Ah, no era el que corría. Ex futbolista. Mira. Sí. Me parece que terminó más o menos esa peli. <risa> muy, bien, sí, 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 sí. muy elegante para decir. Uh, no, y bajón. bueno, sí. Es lo que dice Mili, dice, mira cómo saben todo. Y claro que sí. Es como si sí, eran con 
esa historia con... Era es que apasionante, sí, es que sí. Sí, yo me quedé, gracias, porque me quedé ahí con la cosa atragantada. Menos mal, ahora puedes ir con tu vida, sí. menos mal. Pregúntame a mí vos esas cosas. Perfecto, la próxima te mando un mensajito. Mm. Dice acá, Sassino, dice, Julio, me cansé de llevar CB a las empresas de recolección, nunca jamás me llamaron. Mm. Un amigo que trabaja de eso me dijo, por CB, ja, 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 ja. Es contacto, mm. chicos, todo contacto, es contacto. Porque bueno, sabemos que cobran muy bien, ¿no? Como ¿Ah, sí? un, ¿Sabes como lo que tenés que hacer? Insalubre. Tienen que agarrar, irse a una fiesta de... Y averiguar cuando hay una fiesta de recolectores de basura. <risa> me interesa, me parece rarísimo lo que acaba de decir, pero me interesa. ¿Cómo sería eso? ¿Vas a la fiesta? ¿Te enterás que hay una fiesta de recolectores Ay, de basura? Qué difícil que fue hoy, por Dios. <risa> lo cual es difícil enterarte, pero bueno. ¿Te enterás que hay una fiesta de recolectores de basura? Vas. Sí. Le te colás. Le dice a la gente, quiero trabajar. <risa> ya está. Muy sencillo. Vos lo que querés... Porque aparte aprovechás, están todos claro. escabios, ¿entendés? Sí. Y decís, y decís, quiero laburar. ¿Cómo no va a laburar? Vení Pero, acá. Yo momento? cuando quería otro puesto me sí. iba a la fiesta de las radios y agarraba al director que, técnico de todo el equipo. ¿En serio? Y si mientras eso? cuando estaba medio chupado, le decía, eh, ¿me pasas a otra? Después no se acordaba quién era yo. Pero. <risa> o sea, no funcionó. ¿Funcionó alguna vez? No, apreté a mm. uno que le que me venía, me venía esquivando y le dije un día, che, necesito tal cosa. Mm. Y bueno, sí, me dio bola. ¿Hay que ir al bosque el día que esté la fiesta de los recolectores? Sí. Ahí al boliche de Quilmes, que yo creo que te la deben hacer sí, ahí. Sí, chicos, sí. googleen, todo Ahora, está a la vista. Pero de entrada te tenés que hacer amigo. No lo podés, de entrada entras y decís, hola, quiero un trabajo. Tenés que chupar y cuando estás ahí en el medio bailando... Bueno, empezás a ir a recolectores de, de basura. Ca bailando cachete, pechito de ombligo y ahí le decís, necesito trabajo. Ya cuando oh, son medio tengo amigotes. otra, tengo otra idea. El que quiere, el que quiere lo hace, como sea. No, no te quedás mandando un CV, te moves de otro lado. Llega el horario de la basura. Llega el horario. Lo bajas. Y te pones ahí, o te pones en la ventana, mirás, mm. como hacía Daniel Lachepi que, le, que veía el chabón, sí. o lo mismo. Te pones a mirar por la ventana, llega el horario, bajás, cuando pasa el camión le decís, muchacho, lo esperá con un ferné. Mire lo que tengo para ustedes. Toman algo. Toman y... algo. <risa> le sí. puedes preparar una botella si querés, un Bien. viajero, lo que vos sí. quieras. Y ahí le preguntás, che, ¿me haces el contacto? Tengo ganas de entrar. Uh -huh. Es otra puerta de entrada. Está muy bien. Hay que seguir. La del sí. ferné sirve. No. O te pones adentro del container. Te subís con ellos, esa es otra. Y cuando aparece, cuando Hola. te levantas y dices, ¡Ey! Hola. ¡Sorpresa! Y le das hace el currículum. No. Dice acá, culero, dice, voy a ir a una fiesta en una embajada para ser embajador en Bélgica. Sí, ¿sabes es que sí? Es así, hay que ir a la fiesta. Bueno, de... chicos, hay mucha gente que te dice y te recomienda que si querés ser millonario, te tenés que ir a lugares de gente millonaria e impregnarte de lo que hay de esa gente alrededor. Yo una vez fui a cubrir a una fiesta de gastronómicos. Sí. De la, lo, del sindicato. Sí. Nunca vi tanta comida y tan buena comida. Ah, claro. Como dijeron, ¿es la nuestra? ¿Cada uno llevaba su viandita? No, ya, 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 ya. Y, eh. y nada, era una cosa zarpada, había de todo. Claro. Ay, ¿Y pero no, pudiste no, comer? No. Sí, puede comer, puede mm. comer. Eh, porque te tratan bien. Claro. ¿Qué pasó? No, nada, me da gracia cuando tiran el voz ahí. <risa> <risa> bueno, ¿nos vamos a leer una canción? Dale. A ver cómo estás hoy, Tevito. A ver tú. ¿Te gustó? Sí. Entró, entró con todo. Sí. Crossover. Esto es Noticias que nos importan. Vamos a la noticia que nos importan. ¿Qué te pasa? Te lo bajo, te lo subo. Ahí, ahí está, ahí está. ¿Estás bien? ¿Estás bien ahí? Perfecto. Perfecto. Vamos a ir con las noticias. Ay, no, noticias. Y vos todavía con el desodorante y el encendedor al lado me da un miedo. <risa> no. <risa> Cada vez que tiro una noticia incendiaria. Sí. Ahí va. Eh, la primera, Massa anunció el financiamiento por más de 1.300 millones de dólares del BID y del Banco Mundial. El ministro de Economía y candidato presidencial anunció desde Washington que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo otorgarán financiamiento eh, adicional a la Argentina, donde 450 millones de dólares entrarán, estarán enfocados en la tarjeta alimentar y en el programa de asignación universal, mientras que otros 200 millones para el financiamiento de exportaciones y de importaciones de pymes. ¿Nos lo regalaron esa plata? Nos regalaron sí. esa plata, no así que, que vamos a poder hacer los anuncios. Muy bien. Yo creo que en el día de hoy es miércoles sí. y mañana más tarde, hoy supuestamente la reunión con el fondo, mañana ya tienen que estar los anuncios. Si no, está condenado absolutamente, no a la derrota, sino al baile. ¿Y qué anuncio tiene que quedar? Y los que prometió, eh, suma fija, aumento de asignación, aumento de los planes, eh, de todo, de todo. ¿Para vos viene mañana eso? Y supuestamente la reunión con el fondo, sí. o debería ser, estaban estos días en mediados sí. de semana, apenas termine de cerrar eso, yo creo que está muy apretado por eso. Claro. Qué buenas noticias. 
Sí, boludo, sí. Estoy re contento. Kicillof presentó la base de la Fuerza Barrial de la Aproximación. El gobernador de la... ¿Qué es esto? El gobernador de la provincia de Buenos Aires inauguró este martes la nueva Fuerza Barrial de Aproximación que trabajará en el partido de Vallenera, donde mencionó establecimos un cambio de paradigma en la policía de la provincia. No solo recuperamos el salario y sumamos equipamiento y tecnología, sino que estamos impulsando un cambio profundo en la formación y la metodología de trabajo. No, no sé muy bien qué es. No. no estoy muy en, al tanto de qué es esto, de qué es la base de aproximación. Que serán como un policía más de calle. Me imagino un policía, claro, me, más bueno. Más próximo. <risa> más próximo. A, ahí cuando te dice aproxímese. <risa> y te caga palo. <risa> y te caga palo. Eh, Sergio Berni habló de una campaña masiva de incitación al saqueo. El ministro de Seguridad bonaerense afirmó que se registraron de manera coordinada varios intentos de robo, subrayando que los agresores se desplazaban en autos prácticamente nuevos y que al menos 36 fueron detenidos por los hechos eh, quienes fueron acusados de intento de robo organizado y descalificó el presunto bombardeo de publicaciones en redes sociales incitando a esta imagen de saqueo. Yo le voy a contar una experiencia que tuve en el año 2001. Trabajaba, sí. recién arrancaba. Y empiezo a ver las informaciones del saqueo. Yo era un Nobel, como sí. que no sabía muy bien. Y me acuerdo que yo todo excitado voy y le digo, está pasando esto, pasa esto. Y todos me miraron y me dijeron, no, 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 no se publica. Y digo, ¿cómo no publicar si no? Y ahí me explicaron que los que venían, habían estado en el 89 también, sí. que eh, salvo cuando hablen autoridades oficiales o tengas información chequeada, no publicar porque eso incita contagia. Con, claro. eh, hacer claro. efecto contagio. Entonces lo que estamos viendo, en, eh, yo creo que en, este, en esta era, es que ese efecto contagio está pasando por redes. Claro, entonces... entonces si vos ves redes, está incendiado y todo. Y los medios no lo pueden parar. Y los medios no... no, no Digo, no, pararon. No, sí, no, claro. no, no es necesario que lo digan como para claro, que se no extienda. No es necesario. Entonces eh, hay que tener cuidado con esa información, sobre uh -huh. todo cuando no está chequeado y no se sabe muy bien, porque había mucha, ya desde el fin de semana, muchos videos que decían que eh, está pasando esto y eran videos de hace años, claro. de una encuesta, una, una encuesta que no sabemos, una, una, una cuenta que no sabemos sí, quién es. Claro. Y después hay un problema hoy que me lo decía, me lo decía eh, Carla, una de las chicas de Redes de Filo, que me decía eh, este punto que me pareció muy interesante, que hoy se puede comprar el verificado. Entonces hay un sí. montón de cuentas verificadas mm. que tiran zaraza claro. y vos como le ves el tilde azul, no es decís, tilde, esto es serio. Debe ser una persona es serio, proba. Esto es serio, probo. Eh, así que, nada, un, un, a ver, no hay que llamar al caos, uh -huh. simplemente. O sea, si no vieron los saqueos, es una verga, es una mierda. No, vivir, obvio. Es una mierda también lo que está pasando a nivel de eh, gente que tiene hambre, gente que no tiene uh -huh. para comer gente que le falta eh, de todo, pero el otro es, eh, eh, es alentar al caos uh -huh. y me parece que, hay, que tenemos que ser llamadores de la paz social en sí. todo caso y colaborar con eso porque es, es tocar la puerta al infierno, digamos. Entonces, es claro. eh, como no agitarla. Me parece lo más cauto en estas situaciones. Eh, me parece hasta nada más maduro charlar y empezar uh -huh. a buscar democráticamente todas las formas para estar mejor, sí pero no me parece, con por lo menos desde mi responsabilidad o de los que estamos en esto, uh -huh. de agitar a eso, sino todo lo contrario, a calmarnos un poquito. Obvio, ¿no? sí, claro que sí. Eh, dice Julio, igual de manera vi tres vídeos que los lo publicó Mauro Z de saqueos esta semana. Sí, la verdad no, 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 no sé porque, hay, o sea, hay que ir a ver. Claro. Hay que ir a chequear, uh -huh. ¿viste? Como hay que ir a chequear. Como sabés que es un de ahora. Claro, hay que ir a chequear, qué sé yo. Eh, Patricia Bullrich dijo directamente que cualquier cosa el gobierno tendría que actuar tipo estado de sitio. Y bueno, pero pues, justamente porque su agenda es de orden uh -huh. y como anillo al, al dedo. Claro. Eh, dice acá, acá en Moreno y Rodríguez, bueno, eh, se comieron el chamullo, como decía. Bueno, ayer me contaban que también pasaba lo mismo en Flores. Uh -huh. eh, esto que pasaron gente diciendo y cerraron todas sí. las personas, que pasó también lo mismo en Once. Entonces, calmémonos, tratemos de que esto no se descontrole porque no hay que llamar ni a la violencia ni a nada. No, eso. obvio, claro. Eh, tratemos de solucionar de, de la mejor manera posible. Y no nos subamos a cualquier mensaje pensando que es verdad. Sí, el tema es no propagar y no uh -huh. incentivar el miedo y eso. Yo, yo me acuerdo que estuve en el 2001 en varios lugares de saqueo cubriendo después cuando, ah, se, cuando ah. se propagó y está, ah, está, oh, está bien que aclaraste. Sí. Sí. No, 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 cubriendo, cubriendo. Eh, de hecho, estuve en uno que recuerdo que era, eh, estábamos como en un almacén y enfrente había un supermercado, que mm. se vieron mucha imagen de comerciantes defendiendo. 
Sí. Y en un momento se pudrió todo y el comerciante empezó a tirar para todos lados. Uh -huh. Y nosotros estamos parados así enfrente y pegó todo arriba y entramos a, a, a reguardarnos. No, pero vos tenés que estar ahí. ¿Cómo? Sos cronista. Claro, como Nelson sí, Castro. Sí, pero lo vi desde... Mm. desde, desde, desde lugar. Nelson Castro se hubiera quedado. Sí, sí obvio. <risa> eh, un referente de Miley dice que es eh, inviable dolorizar. Darío Obstein, asesor del líder libertario, confirmó en una entrevista televisiva que sin dólares no se puede dolarizar. Bueno, es bastante lógico, sí, sí. ¿no? Bastante <risa> lógico. Eh, otro de los temas por acá. Confirman la, prisión, confirman la prisión preventiva para César Sena y otros cuatro imputados por el femicidio de Cecilia. La Cámara de Apelaciones en lo criminal y lo correccional de Chaco confirmó este martes la prisión preventiva para César Sena, el principal imputado por el femicidio, y también para Gustavo Obregón, Gustavo Belgarejo, Griselda Reynoso y Fabiana González, acusados por encubrimiento en el crimen. Trump anunció que mañana va a viajar a Atlanta para ser arrestado. Che, mañana voy ¿Cómo? para allá, ¿eh? ¿Cómo? Voy, preparen la celda. Sí. Eh, el ex eh, presidente enfrentará una fianza de 200 mil dólares y órdenes de no enviar mensajes amenazantes en las redes sociales mientras se espera el juicio, según un acuerdo de fianza firmado el lunes por los abogados de Trump, y el fiscal se lo acusa de 41 cargos penales en relación con los esfuerzos para revertir su derrota en las elecciones estatales de 2020. Por el ajite, ¿te acordás de la invasión? Sí, sí, claro. Pero bueno, el tema es que no va a pagar para que lo, y por eso lo arrestan. No, no, no entiendo eso. Eh, Lula apuntó contra el FMI y ratificó el apoyo de ingreso a Argentina al BRICS. Nuestro presidente, eh, ese presidente de Argentina también, porque habla de ¿no? sí, sí, Argentina, sí, sí. Eh, dijo que el país está preso por el préstamo que el organismo le otorgó a Mauricio Macri por intereses políticos y adelantó que se estudia mecanismos para comerciar con Juárez. También reiteró que impulsará el ingreso argentino al bloque que comparte con Rusia, India, China y Sudáfrica. Obviamente, sí, digámoslo, decilo, decilo, decilo. Decilo. ¿Dónde es mierda está Alberto Fernández? Díganme. No, déjalo a Lula. No, porque habla él. No hay nadie, no hay nadie, nadie no, habla. Nadie habla. No hay nadie, no hay nadie. Como Para mí solos. Le, le mando un texto a Lula y dice, dale, me hace la gamba. Me hace la gamba vos. que yo no te van a salir. Anda medio mal mi imagen, hacelo vos. No te van a salir. Decile que no, fue, fue culpa de Macri y todo, ah. decile. Eh, Tevez fue presentado como nuevo entrenador de Independiente. El ex técnico de Rosario Central fue oficializado en el cargo y brindó una conferencia de prensa tras su primera práctica a cargo del plantel profesional donde afirmó, conmigo van a jugar los que se... ¿Qué dice? Conmigo van a jugar los que se tienen de cabeza. Ah, sí. entendí los que se ah. tienen de cabeza. <risa> eh, ¿Cómo lo viste? O sea que me vi toda la conferencia de prensa. Sí. Y la verdad que me dejó tranquilo lo que él dijo. Mm. Como diciendo... Yo vengo acá sí. a jugarme el apellido, a claro. jugarme el nombre. Y sí. Las papas queman uh -huh. y dijo, tengo huevos, dijo, sí, tengo huevos uh -huh. para meterme en este quilombo. Bien. Y dijo, acá el que esté bailando un a pie, no, acá hay que tirarse. Bueno, algo que es cierto es que él se tiraba de cabeza. Sí, digo, siempre sí, fue un tipo sí, con, sí, sí. con mucho... Pero bueno, coraje, tiene... Para... tiene o sea, se, posta se la está jugando en, en un punto. Digamos, sí, ¿no? claro. Porque es, es su es primera, segunda experiencia como uh -huh. técnico. Y bueno, pero ya hizo todo, está aburrido, tiene Dejame, que jugar un rato. De, déjenme creer, yo se me siento... ríe la gente, déjenme creer. Estoy abrazado a esto, mirá, ¿entendés? La última vez que hablamos de esto, vos no estabas tan confiado y ahora te noto ilusionado. Ayer lo vi y me dejó un poco tranquilo <risa> sí. de que por, por no dijo boludez, o sea, dijo lo que tiene que decir un técnico cuando claro. asume una situación así. 24 partidos ganó solo 6. Nah, pero yo bueno, elijo creer. Claro, chicos, no le tiren esos números. El... <risa> no le digan la realidad. Son una mierda, boludo. En vez de dejarme contento, que estoy repuntando claro. mi ánimo, sí. ¿entendés? No, me va dice, a estar todo bien. Claro, eso es lo que yo necesito. Sí, le va a ir yo bien, necesito lo va a levantar. eso. Que vienen con datos. Y ahí va a ir a la gloria, TV, sí. Yo, yo quiero opinión, no datos. Claro. Opinión de va a estar es todo bien. la buena campaña que va a ser. Sí, sí. re malos amigos en la calle. Sí, es la verdad. Oh, eh, Miri, tírame, ¿Eh? tírame buena onda. ¿Estás listo para jugar a la Libertadores? Obvio, la Lindo. octava. No es hora de que, claro, que la ganen otra vez. Con TV la van a ganar. Esa, esta es otra historia para el Independiente. Otra es historia. Otra, sí, otra. arranca una historia de gloria. Sí, Julio, tenés razón, va a estar todo bien. <risa> Ahí está. <risa> TV se hizo mierda central. Soy no. Rosario, hincha de Rosario Central. Un desastre. Fue, perdimos la mayoría de partidos. La gente lo detesta. No, no, no me no, lo conté. No. no te suma nada en Mal contármelo. Amigo. No claro. te qué, estás, ahora estás sí. contenta, me tiraste toda la mierda a mí, estás claro. contenta ahora. No, no, es como el efecto contagio, sí. eso no, chicos, no. Si no, lo no, no. a subir la presión, no, chicos, no dale. Ya te subió con el libro. Si Van a salir campeones, posible, Julio, vos Julio. fumás, gracias, Amalia, sí. Ahí está. Andá comprando entrada para Japón, para el Intercontinental. <ríe> claro.
Fragi y siesta dice, otra historia de la B, la reconcha de tu madre. No, che, che, che. Es cualquier cosa están diciendo. Ay, la ven re mal. Dios mío. Porque analizan Dejen datos. a Julio en la ignorancia, claro. la feliz ignorancia. Ahí Exacto, déjame creer. O acaso cuando... Cuando fue por primera vez técnico eh, Scaloni, sí. le decían, ah, no Esto tiene no experiencia, no, toma, y ahora, que presenta la renuncia. Y ahora, ¿Y ahora? mirá, todo es la caloneta, campeón del ¿Sabes mundo, que me está tercera, haciendo, tercera. ¿Me está haciendo el rojo por lo que se viene? Esto, para mí son dos años de una gloria, bueno, pero Mili, eh. es increíble lo que va a pasar. Bueno. Eh. Eh, Julio, ¿no te pusiste a pensar que es un vuelto por lo de Maratea? Y se va... ¿Eh? Conspiranoia. ¿Y cómo, cómo es eso? No sé, desafió el sistema. No, sé, no, tengo, no tengo idea. Vos, vos sabés, o sea, yo entiendo que ustedes son, son argentinos y tienen un país de mierda como yo, pero yo tengo un club que está muy mal a, a su vez también. Claro. Es, es doble. Ah, está todo mal, claro. Es doble. Los dos amores. Argentina, Argentina independiente. Argentina independiente, independiente los dos están para atrás, ¿entendés? Sí. Dice, no puedes comparar a Escalón y con TV. Déjame no. soñar. Sí. Déjame soñar. Sí. No, ¿por qué? Y es un TV más maduro. Sí. Claro. Es distinto. ¿sí? Es increíble sí. lo que aprendió después de Rosario para acá. Dice, es, otro, Juli, es otro técnico. Agustín la dice, Julito, soy del rojo y pasé por lo mismo. Estoy asustado, pero elijo creer todos ah, juntos. Ahí está. Sí, totalmente. So, to, totalmente. Y aparte, eh, yo lo quiero amar a Tevez, ¿entendés? Sí. Yo quiero que Tevez nos salve y yo decir, Carlitos, viste, siempre le envidié el amor del hincha de boca porque sí. yo siempre lo quise, pero ahora con más. Yo lo, lo voy a amar ahora, ¿entendés? Y Carlitos anda necesitando que lo amen, ¿eh? Porque está claro, como medio claro, en baja en ese claro, sentido, claro. la parte emotiva. Así que... Más vale que le vaya bien, porque si no... bien, Jimmy. ¿Cómo no Yo te bien? quiero, Julio, pero no soñes tanto. La no. Ah, pero dale. Déjame soñar. Sí, sí no. Déjalo sí. soñar con el Tevez. Todos vamos juntos a ganar. Muy bien. Eso necesito. Llegaste a buen puerto, ¿eh? Eso necesito. Dice ese amigo de Macri, ¿qué me importa? Se no. me saca de cosas que sea amigo. ¿quién Déjenlo sabe? soñar, ya se le va a caer todo cuando empiece a jugar. Así que dejen estos días para que lo disfruten. Un hincha de boca no puede salvar tu club, Julio. No sabemos si es hincha de boca. ¿Vos decís que es hincha de boca? Es independiente de, de, de la cuna. Desde que nació. Eh. ¿Vos, vos ves, sí. el, eh, Maradona era hincha independiente. Sí. Messi tiene una foto el, con la camiseta de independiente. Sí. Tebe también lo es. Uh -huh. Y por eso quería. Me encanta cuando Julio se convierte en un neno de 5 años. Sí. <risa> Decirle que sí. Claro, pero yo no entiendo por qué eh. esa cosa de pinchar el globo a la gente con su entusiasmo. Con sus verdades. Ay, viene, sí. claro. viene la gente con verdades a arruinar todo. Yo estoy colgado de un hilito sí. y nadie se lo cortan. ¿eh? Ay, qué feo. Eh, dice Julio, hasta el domingo cuando ruede la pelotita, el lunes hablamos. Llegamos a ganar y Ahí sabes está. cómo le paso a. Por te, la cara a todos, sí, ¿no? Te voy a buscar. Te voy a sí, buscar si, a vos. Vamos a ganar nosotros sí, el rojo. Sí, sí, te voy a buscar. Uh -huh. Dice, eh, confío más en uno que nació humilde y la hizo rompiéndose y llegó a donde está que en cualquier otro. Bien, mm. Agustín, bien. Vamos, aguante, fuerte mm. Apache. Aguante. Qué lindo lo que se viene. Listo, mándale este video a TV. ¿Estás preparado para festejar tanto? Aparte, ¿sabés lo, que, ¿sabés lo feo de esta situación? Es que yo estoy hablando así y veo la cara de la gente y la gente me mira como... <risa> Esta es la cara de todos ustedes. ¿Qué peli está mirando? <risa> eh, escúchame, ¿vos ya sos de los nuestros? Nos preguntan acá. Yo ya soy. ¿Somos todo el rojo? Todo el rojo. Full del rojo, a bien, pleno. Bien, sí. Te evito. Estás con el rojo, ¿no? Bien. Tías, le toco. Bien, bien, toque bien. Sí, bien. Qué sí. bien, churri, bien. Vos, vos, Chini. Vos, vos, Chini. Vos, vos, Chini. No, eso no, no entro, porque me parece todo muy viejo. ¿Vos, Chini, te parece viejo? No, sí. Se quedaron anclados. Y bueno, porque esa fue la era de oro. Eh, ¿Tengo que ir a la cancha? No, no. Mucha presión. No, todo se me decía a ver, te ibas ahí. Me... No, 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 ¿Carlito no, no quiere venir? ¿No está para venir? <risa> Con todo el quilombo que tiene, va a venir. Bueno. Pero eso es el único, el único programa que somos todos independientes. Claro. claro. <risa> <risa> Esto se es lleva Rojo Sober. Sí. <risa> en Chile. Me encantan esos programas tipo de. de... Partidarios. Partidarios. Sí. No, porque lo que pasa en el rojo es que la verdad estamos cansados. ¿Viste? Sí. Son dos horas de, de nada, ¿viste? Como de Yo me imagino taraza. la grilla y es como, no tenemos nada, Polemice, polemicemos, dice la grilla. <risa> Aparte, es más divertido un equipo que le va mal a uno que salió campeón. Que sale campeón y dice, qué bien, qué bien, ¿no? Pero qué le bien. gusta el sufrimiento, le es, gusta. Es difícil encontrar eh, polémica cuando salió todo bien. Claro, no, no tiene ah. sentido ahí. Pero bueno, esperemos al lunes, el lunes hablamos. No, pará. Démosle un par de semanas. No, bueno, pero... No ya tiene partido el lunes. Sí. Eh. No, el no, domingo. el lunes ya el domingo. El, el lunes estoy acá. Sí, ¿contra quién, Juan, sabes? ¿Con quién? Domingo. ¿No ¿Te acuerdas? Eh, contra Vélez. ¿La TV es neta? Sí. 
Eh, yo estoy subido. Yo estoy Listo. re subido. ¿No? ¿Vos estás subido? Estoy re manija. ¿Estás re subida? Estoy re sí. subida. Estamos todos en esta. Sí, ¿eh? sí, sí, todos sí. Es más, acá, el lunes ¿eh? me vengo de rojo. Sí, 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 sí. sí. <risa> Dice, Julio, vos que lo conocés, ¿qué sabe Lucho Mandioca todo esto? No, no sé porque no me contesta los mensajes, Lucho. ¿No? Sí, a vos te digo, Lucho Mandioca. Mm. Le mandé un mensaje ayer y dice, che, contame todo, decime todo. Nada. Y a lo mejor dice, no lo voy a deprimir, no le contesto, no contesto. nada. Uh, es amigo tuyo. Anda clavando vistos. ¿A vos también uh. te clavó el visto? Eh, no, pero yo soy más tóxico. Entonces automáticamente digo, te la creíste, <risa> me decepcionaste como amigo. ¿Le puede, le, puede decir, le, ¿Le puede decir vos que yo sí. no...? ¿Qué crees que le pregunte? Lucho, soy, eh, soy Mili. No, que yo acá le mandé. Sí. Entonces vos le... Vos le pará. Vos acá mandale, mandale un mensaje de acá. No, pero no te, lo va, no te lo va a escuchar, tiene que ser de acá. ¿Por qué no te lo va a escuchar? El de sí, Mili. A vos te, a vos te... Contestale a Julio, decirle. Ah, claro. Gracias, dale. ¿Qué hace, Luchito, querido amigo mío? ¿Todo bien? Escúchame, acá tengo un compañero, Julio Leiva, que dice que te mandó un mensaje y no le contestaste. Me parece muy feo que hagas eso. Por favor, contestale rápido porque necesitamos saber qué está pasando en Independiente. Estamos muy preocupados porque yo me hice Independiente también. Así que, por favor, contéstanos ya. Te mando un beso. Bien. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Ah, y Pero, lo, perdón, lo, que lo vas me a defender. Oh. No, no, eh, eh, se supo, Lucho es el coordinador del área en donde yo trabajo, claro. ¿no? En Borderix. Upa, upa. Eh, no, 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 yo le escribí. Sí. Y tampoco me respondió. Ah, no, lo, está lo atacando. Está, sí, lo está claro, atacando. Lo está atacando. Está vivo, sabemos, sabemos. Alguien sabe, a su a, familia a, sabe. Yo tendría algo? que haber venido, no vino. Uf. 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 Hasta la a muela. mí también no me respondió no. los mensajes. Uy, Dios mío. Yo le estoy poniendo otra cosa ya. A mí no me es? respondió. ¿A vos Pero, tampoco? No, no le escribí igual. Ah, ah bueno. <risa> ¿Qué le está poniendo? Si no me responde, no mate, más Pamela. Ah, está bien. Vamos a ir con dos o tres noticias más. Bien. ¿Qué personaje anunció su primera gira para Europa? Va a estar en el Reino Unido, España, Alemania. Eh, con un video que compartió en redes lo anunció. Veamos un poquito de este video. Mirá cómo está la gira ahí. Esto es una locura. Necesito acá, sí. Emanuel. Lo necesito, te necesito, Emanuel. Está difícil, está por todos lados. Pero eh, primero es acá, primero es Argentina, primero es el pueblo. El pueblo alemán. Que <risa> paguen euros. Con, con, este, con este video. ¿Estás listo? Puede ser. Freddy. Oh, mira, toma. Mm -hmm. Es que, que llegó el momento después de haber recorrido Argentina, después de haber hecho gran parte de Sudamérica, ha visto Chile, Perú, Uruguay, Bolivia, ha venido a México. A pleno va a todos lados. Otra de las noticias, Woz despide Oscuro Éxtasis en Morón y Quilmes. Este martes el artista sorprendió a sus seguidores con el anuncio de dos shows para cerrar el año en el Conurbano Bolense. Los recitales serán 28 de octubre en Morón y el 4 de noviembre en Quilmes. Y se trata de la despedida de su último disco. Las entradas van a estar a la venta a partir de este jueves a las 12 horas por Ticket Tech. El cantante anunció los shows en un video en tono de sátira vestido de gallina, haciendo zapping en la televisión y cruzándose con un comercial de sus mismos recitales. De hecho, aparece el Piti en un momento... ¿Cómo? Cuando hace zapping. Sí. ¿Cómo le gusta disfrazarse, eh? Sí, sí, le gusta. Eh. Eh, acá me dijo que el churre quiere ir, pero no se anima a, pe a pedirme no. que yo pida. Entonces no. Entonces no. Me parece que... A mí si me vienen Animate, en la cara ponle y me el dicen, pecho, churri. Julio, Julio, si manda terceros. Fuerte, fuerte, fuerte. Vivo cerca de Morón. Uh -huh. ¿Dónde nada? vivís vos? Yo en Pilar. Que ver, nada que ver. Sí, no nada que ver, Pilar, Pilar y Morón. Me queda más cerca Morón que, que, que la radio, incluso. No. Son, ¿Y qué tiene que ver pedir por ahorita, cercanía? No me encantaría, mi sueño es ver a Woz, es más Woz. ¿Nunca lo viste? Nunca lo vi, nunca lo vi. ¿En serio? En serio. En serio. Eh, intenté ir a La Plata una vez y me quedé varado. Así ¿Cómo? que no, no llegué. Parado? No llegué. Tenías entrada. Fui a La Plata, fuimos y no llegué. Así que si me podrías cumplir este, este sueño, Julio. ¿Cómo te lo pido? Más emotivo tiene que ser, Julio, me parece. Te lo pido muy profundo, Julio. ¿Qué dijo? Yo, no, no escuché. No escuché. Poco de, escuché. De, de. Solamente sé que Julio... Le estarías cumpliendo un sueño a un niño. Está llorando. Llorá, 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 que garpa. Uh -huh. Llorá, llorá, vos podés. Yo, si quieres llamo a, a mi vieja, le digo... Lo, como si fuera el último día de mi vida. Mi sueño de que nací era ir a ver a vos. Desde que naciste. Y si vos me lo podrías cumplir, uh -huh. sería, la verdad, para mí un montón. Uh -huh. No sé si a vos te sirve o no. Si vos querés, si no querés. Yo no sé lo que vos querés, lo que vos te sirve. <risa> Pero yo por vos no salir, no hago a todos los móviles, nadie, Julio, por favor. Ah, todos móviles. Ah, todos móviles, todos móviles. Ay, me hace llorar, el churri. Ay, 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 chur
Churri, dame más, por favor, porque no vi... No vi de, a, de, sí, o sea, estuve con Julio Chávez ayer y con el Churri hoy. Sí. A ese nivel estoy, ¿entendés? De grandes actores. Actoralmente Ay. fue impe impecable. Dame más, Churri, dame más, por el favor. El discurso era raro. No sé si te sirve. Sí, no sí, sí. No, sí, 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 sí todo, 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 es que estoy muy nerviosa. Y no puedo hablar y, no. y pienso en vos y no sé pero, cómo... Pero no la va a venir lágrima. ¿Podés sacar ah, lágrima? Puedo sacar. Sí. A ver, a ver. <ríe> Mirá la cámara. Mirá la cámara, mirá a la ahí, gente. Ahí está, ahí, ahí está, ahí sí. Uh -huh. Was. Sí. Octubre. Uh -huh. Morón. Sí. Yo ahí cantando. Qué lindo. Y no tengo sí. pensado uh -huh. por irme de costado. Uh -huh. ¿No tenés plata para ir? No tengo nada de oh. plata. <risa> nada de plata. Sí. ¿Cuánto tenés en este riendo, momento en el, en el banco? Dos cosas. <risa> En el banco en este momento no lo digo, voy a dar pena. A dar pena, a dar pena. Está cerca, ¿eh? está cerca. Me parece que falta un poquitín. Andar más a fondo. No la, no, la sentí al principio, ahora no, no, no la siento. No, no, acá es sufrimiento, no churri. No la estoy sintiendo, qué? Juli. No la estás sintiendo. No, perdón, Juli, pero no hace o sea, algo de vos ahí, a ver si puedes ayudar porque no estoy sintiendo nada. Te canto un carajo que vos. No, 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 no. No, 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 pero yo quiero emoción. Quiero... Toda mi vida lo esperé, <risa> renuncié a esto. Tenés que decirlos por qué. Ah. Yo hasta ahora estoy. Sí. Viendo a alguien que se ríe, que hace dos días me trajo un café que casi me asesina. Sí. No tengo nada como para... Que entra el agua y te la pone así. Me la pone así con toda la fuerza. Sí. No, pero ahora... Hoy está recordando algo muy traumático, me parece que va a contar. Ahí pero. está. <risa> sí. Vamos, churri. Ay, no, ¿qué te pasa? Dale todo, ¿eh? Está recordando algo muy traumático. Sí, sí, sí. Dale, sí, dale sí, todo, churri. Está recordando. Tuvo un flashback heavy. ¿Estás listo, churri? No, no puede ni hablar este pibe. No está, está destrozado. Haz el esfuerzo, por favor. Vamos de nuevo, ¿eh? Sí. En 3, 2, 1. Dale, churro. Mm -hmm. Por favor, Julio. <risa> quédate ahí, quédate la ponete, imagen, quédate ponete, la imagen. Ponete, 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 ponete. Y habla, habla, no, triste. Acomodate. No, como que vos. Quédate quieto, quédate quieto. Ahí está, ahí está. Claro, ahí está, sí. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué habla, habla, habla vos, Julio? <risa> Dame más Dale, de eso, churri. churri. No te bajes, sí, no te bajes. También. Vamos. No, vos no te muevas, Julio. Se mueva, mueva, boludo. Mueva. Por favor, Julio. <risa> Toda mi vida lo soñé. Toda sí. mi vida lo soñé. Sí, más desesperado, más desesperado. Sí, pero la... yo no puedo morirme <risa> irme de esta vida sin ir a ver a vos, no, Julio. Sí. Es impresionante. Estoy muy joven para morir. No. no. Acá cantan, te pido un voz, un voz para el churri. Te pido un voz, un voz para el churri. Bueno, bueno vamos, vamos a ver lo que podemos, vamos, claro. vamos a hacer una, un llamado. Está bien. A ver qué onda. Va a intentarlo, pero si llega a ser así, tenés que hacer una cobertura de la, oh, de la claro, Santa Obvio, obvio. obvio. Eh, ahí dice, soy de Rosario. ¿Me conseguís entrar a un pasaje a vos ni mierda? Porque vos sos la que me dijiste lo de Rosario Central, que me amargaste ah, claro, el día. No. Sí. Te iba a regalar, pero ni justamente mierda, como... No. Como me amargaste el día, ahora nada, Brisa, bueno, nada. Pero, Fuera te, te quedaba. Te quiere cuidar, te quiere cuidar. No, pero ¿para qué me decís si ya sé que...? La realidad que... no sirve para... Claro, para... Basta. es como te hace enfermo, decía, sí. che, tenés cáncer, te vas a morir. Mm. Déjame vivir no lo sí. que me queda. No, no, no. Déjame vivir lo que eh. me queda. Sorpresa y medio crossover. Mm. Bueno, eh, nuestro artista emergente del día, nuestra música fresca del día es Self eh, 2K, lo digo bien porque no quiero decir... Errores, chicos. ¿eh? Self 2K. Sí, está perfecto. Self 2K es un artista joven que compone sus temas independientes y desde su habitación que nos dejó ¿verdad? su canción Siempre quise algo más. Así que nos vamos a la tanda. Manden ahí al Instagram de Crossover su música nueva, su música fresca. Y estaremos aquí estrenándolo en Vorterix, apoyando a los artistas independientes. Vamos, maestro, rompala, ¿eh? Dale, dale, está fuerte, rompala, ¿eh? Dale, dale. dale. Maybe I should let go. Bueno, 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 bueno. Ahora lo vamos a agarrar en offside. Poneme, poneme flash, poneme flash. Porque no, no tiene ni idea, está en Narnia. Ya venimos con el cuento, con el cuento, con la película de Juli. Mira, 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 mira. Tingui. ¡Ah! Te agarramos. Estaba hablando eh. con un hincha independiente y nos estábamos dando ánimos. Estamos con la señorita Julieta Daniela Cabrera que viene con esto de cine también. Esto es cine. Que tiene un libro hermoso, no como esas cosas que trae Mili, un libro hermoso arriba de la, de la mesa, que veo... <risa> te, robé, te, robé, te robé el auricular, Mili, perdón. Te robo uh... el auricular. A la columna después me robé el auricular. Uh... No, es que no sabía. Que... Uh... 
Se picó. Si me regalas esto, te perdono. Eh, no, 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 no sé. caigas, no caigas. No sé. Okay. Chico, perdón, ¿eh? Es que me confundí con tu auricular. Eh, no te preocupes. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Vamos a dejar eh, este momento en que Mili se cruzó dos veces por cámara. ¿Viste? ¿Qué tiene? ¿Qué pele, importa? Pele disculpa del vikingo. ¿Pero qué te pensaba? Pedile no. disculpa al vikingo. Te estás portando mal, serás castigado. Uh. Ah. Pedile disculpa al vikingo. Cuando moder... uno es de hombre eh. y no, es buena para. persona... Aparte, digamos todo. Sí. Yo me llego a cruzar, uh -huh. el escándalo que hacen. Claro, Ahora, Mili claro, se cruza, claro, nadie claro, le dice nada. Claro, todavía le estoy diciendo que pide disculpas. Pedile disculpas a Vikingo. Vikingo, la modernidad es así. No estamos en grandes valores del tango, no se puede Uy, cruzar en puta. cámara. La cosa es así ahora. Informalidad, querido, vale, ya está. Lo hice a propósito. Era como para poner un poquito de onda. No, no querés bajarte del caballo. Es que nunca estoy equivocado. <risa> no estoy equivocado. Igual se, se agachó como para que no sí. salga en cámara. Sí, pero... Es el intento. Sí. Vamos a ir con... Tiene la cortina otra vez. Mm. Vamos a ir con esto de cine también, con Julieta Daniela Cabrera, que hoy viene con... Peter Pan. Eh, Peter Pan. Eso, Peter Pan. Sí, porque bueno, el domingo fue el Día del Niño, básicamente. Y uno, viste, cada vez que piensa en el Día del Niño, habla justamente, de, perdón, de las infancias, de la niñez. Eh, piensa en esto de, del crecimiento, del tiempo, de cómo pasan los años, ¿no? Y uno... Sí. Eh, está más viejo choto. Está más viejo, está más viejo, viejo bueno, vieja. Con, vieja. Con Mili tenemos el síndrome de Peter Pan. Sí. ¿Sí lo tienen? Sí, ¿dónde y lo tienen? Porque no lo veo. Que... No, 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 que... Me siento un pandex. Sí, es como que puede ser, ¿eh? ahora que, que estuve viendo lo del síndrome de Peter Pan, puede ser que, que, lo, que lo tengan. Acá ¿eh? somos re Peter Pan todos. Eh, Por eh, bueno, eh, eh, dale, Juli, vos también. Sí, sí. sí yo, somos... yo no creo que tengo 36 todavía. No, somos campanitas. No, 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 sí. me... Yo soy campanita no, quemada. No, sí, yo... Pero creo que voy a ser. Igual creo que voy a ser así el resto de mi vida. No, no, no ya somos... está, somos. De estas generaciones somos así. Sí. Cambió una, todo. Una vez eh, corriendo con mi sobrino, jugábamos a las carreras en, en verano y me caí. ¿Viste? Mm. Me caí mi se pero me hice mierda. ¿Hiciste frutillita? Me hice, no, me cagué todas las vacaciones, no, uh, terrible. No. no, me hice pelota. Y una amiga me dice, pero Juli, ya tenés treinta y pico de años. No, no te puedes no decir podés eso. No podés hacer eso. Y yo dije, eh, bueno, no, bueno, bueno, que la gente se vaya. Esa tu amiga tuya es como lo mismo de estos forros sí. que te dice, Ay, tenés, te, te, te quedan 13 partidos, no. te vas a ir al descenso. Hay que decirle, Dejame. corre, divertite, y después vas sí. a la guardia con la persona sí. toda rota. Ah, ah, no. Fui toda rengueando con una frutilla en la sí. rodilla, sí. pero nada, jugué una carrera con mi sobrino. Sí. Él se acuerda. Muy bien. Además Perfecto. se me cagaron todos de risa. Claro. Sobrino? Mi sobrino ahora tiene 15, pero en ese momento tenía 10, 11. Ah. Igual te reganaba. Yo tenía treinta y pico. Sí. sí, pero yo re competitiva. Me di cuenta que soy muy competitiva y que me enojo mucho. El otro día también me di cuenta. Eh, pero bueno, ya lo voy a manejar. Eso. Tenés que trabajarlo eso, ¿eh? Por eso, sí. por eso es que yo siempre digo como que hay que tener hijos medianamente jóvenes para después tener la energía suficiente para poder sobrellevar esa situación. No, además en el marzo barreno, ¿viste? Como re anti-adultez. Barrenando ahí. Anti-adultez. Vamos a ir a... Al grano, sí, porque me, me voy por las ramas. Se una película de Peter Pan hace relativamente poco. Ay, sí, poco. pero es malísima, ¿eh? ¿Sí? La vi y no me gustó. Oh. Peter Pan y Wendy, creo que se llama. Sí, Peter Pan y Wendy. Bien. Porque lo que pasó fue que, bueno, eh, el libro de Peter Pan, obviamente, eh, eh, tiene ya sus años, ¿no? La gente lo reconoce a Peter Pan básicamente por la película de Disney, pero en realidad la historia se remonta a mucho tiempo antes. La, la versión animada y Hulk, Sí, y hay dos. un fragmentito, un texto que es el, 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 digamos, donde aparece Peter Pan, que lo tenemos Viking, que es el, el, la foto una, la otra, la otra. Ay, qué chiquitita, bueno, no importa, dale se los zoom, leo. Dale zoom, se los leo, se los leo. Zoom. Dice, todos los niños menos uno crecen. Desde muy pequeños saben que van a crecer y Wendy lo supo de la siguiente manera. Un día cuando tenía dos años estaba jugando en el jardín Cogió una flor y corrió con ella hacia su madre. Supongo que en ese momento estaba encantadora, porque la señora Darling se llevó la mano al corazón y exclamó, ojalá pudieras quedarte así para siempre. Fue todo lo que ocurrió entre ellas, que, pero desde ese instante Wendy supo que tenía que crecer. Todos nos enteramos de eso los dos años. Los dos años son el principio del fin. Ay, Ay, así sí. empieza el libro de Peter Pan. Sí. Es que es así un poco. Y después te empiezan a preguntar, ¿y me voy a morir? ¿Y te vas a morir? No, le decís. Viste como... Ahí te decís, no, no nosotros no, esta familia no. No, yo al toque no, le digo sentate. Es la verdad. Es así. La verdad. Sí, sí. No, y ahí al toque sí. le pongo no, coco. todo y quizá ya mañana se me agarra un colectivo no. y me muero. Pero justamente, así empieza el libro de Peter Pan, que habla justamente del tiempo, ¿no? De, la, de las infancias y de lo que significa esto, llegar a la conciencia de que uno crece y en algún momento... Da. Muere, ¿no? No, no, no. Acá no. dice, día del niño, se dice. 
Ay, perdón, por Día e, de la Niñez. Por, ¿Quién eso, es ella? Gan, por, eso, re... por eso ganó mi ley, por decir Día de las Infancias. Día de las Infancias. Pasa que uno ya lo tiene tan incorporada desde muy chico el Día del sí. Niño. Entonces, eh, hay que, es un trabajo que hay que hacer de, sí, de construcción. De construcción. Eh, eh, me gusta más Día de la Niñez. Día de la Niñez. Que de las Infancias, la infancias más largo. Sí. Eh, ah, aquí cuando es Día del Padre decía Día del Padre, es como dice León, que padre. hace diferencia. Día de la paternidad. Ah, de la paternidad. Claro. Digo yo. Día, de la, de, día del Padre. Día del Padre. <risa> bueno, pero ¿por qué hay Día del Padre, de la Madre y no hay Día de, 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 del Niño, de la Niña, del Niño? De, día, día del que te cuida. Yo, claro. Pues yo no sería sé Día no de las Familias. No claro. sé por qué no hay Día del Hijo, porque ahora que si yo no tengo, no tengo un hijo, me regalo el Día del Padre y no me regalan por ser Día del Niño, que no tengo día yo, ¿qué pasa conmigo? ¿Eh? El día, del, eh, sí. el día del ser humano, vamos a hacer. El día del ser humano estaría bueno. ¿Qué? El día del ser humano. Y ya está. Y todos nos tenemos que regalar no, cosas. No, pero es verdad que el día el de la familia humano. para englobar El día de la todo. familia, pero el día de la familia es el día de la madre. No, ¿Por qué el día? Claro, ¿Sí? claro ¿Por qué no sí. el día del padre es el día de la Porque, familia? Porque, claro, el día de la madre es el día de la familia. Y porque lo estamos trabajando. Sí, es como, bueno, <risa> bastante, hay una, un avance del deber. Pero, bueno, el libro, eh, el libro original, es de un escritor que se llamaba James Matthew Barry que lo escribió hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? en, la era, en la época victoriana. El libro es del año 1906 y el segundo, digamos, Peter Pan y Wendy, es del año 1911, pero vemos una fotito de James eh, Matthew Barry. Ah, foto, es la primera foto. foto. Ahí está, foto de Barry. Barry, que sí. no es Barney, es Barry. Sí, Barry. Barry. Ahí tenemos, ahí está el señor. Este Cuidado. señor... Este bigotudo fue. Este señor fue el que escribió Peter Pan. Allá eh, por tiempos muy, muy, muy tiene lejanos. Una, qué canchero como está posando. Eso, tiene unas vibras a vos, Mili. Dale zoom. Tiene unas vibras a vos. Es como, para mí, sí. es tu, tu pasado. Cómo envidio ese bigote. Cómo me gustaría tener un mostacho. Un mostacho. Pero si te lo dejas, lo vas a tener. No, así no. Sí. Si el Día de la Familia es el 15 de mayo. Ahí aparte. Ah, mirá, me confundí. Ah, bueno. Pero bueno. dicen el Día de la Familia, también el Día de la Madre. Sí, yo tenía entendido que sí. No, no vendamos pescado podrido, chicos, por favor, Además, quedamos re mal. Que ¿Qué otro... me importa sí, mentir? Pero, después está, está eh, la diferencia entre si es de Argentina o si es internacional, ¿viste? Es internacional. Claro, bueno, eh, no, 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 ya está. No, 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 no es el tema no, de no hoy. Importa, está... Che, tengo un... ¿puedo, ¿puedo ir a buscar un café que me dejé en la máquina? Sí, no sí traeme uno también. De respeto. Si es así, todo No, no, está bien. Es remoderno. Traeme un café y algo para comer, ya que está... Pero este señor no, se pero llama... No, si podías pasar por atrás. Mira, mira lo que va a hacer, mira no, lo que va a hacer. es un desastre, conceptualmente es un horror. Lo que pasó es un horror. Salió como una paloma. Eh, igual voy a seguir. Bueno. Seguí, sí. Eh, sí. James Dale. Matthew Barry, que es ese señor que aparecía ahí, sí. tuvo una vida muy trágica, muy sí. trágica, y alrededor de él hay como una aura medio oscura. ¿Sí? Ay, qué lindo tema. Bueno. Ay, quien vio la película se acuerda. Eh, hay una aura muy oscura. Eh, James Matthew Barry tenía un hermano, nació en Escocia sí. en el año 1860. No, 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 no. Ay, justo no. Ah, ah. No, no, no. No, estás haciendo mierda todo. Y no te trajo a vos, ¿eh? Mío, no me trajo el café. Voy a hacer lo mismo. Oh, voy a tener que salir. Eh, James sí. Matthew Barry nació el 9 de mayo de 1960 en, en Kerry Muir, en Escocia. ¿1960? 1960, 1860, perdón. 1860 en Kerry Muir, Escocia. Eh, él era una familia media bastante acomodada, pero alrededor de él hubo siempre mucha tragedia. Uh -huh. Tenía un hermanito que se llamaba David, no. que a los 14 años... No. Sí, eh, David, sí. ¿Pero qué le pasó? No, no pasó nada. A, lo, no. a los 14 años estaba patinando en... No. no. <risa> ¿Qué pasó? No, es esta foto, no importa. Eh, tenía, tenía un hermanito que eh. a los 14 años no. estaba patinando sobre, digamos, sobre un Patineta, lago asfalto, no sé. y no, se hundió. No. hundió. Se murió, sí. No. Se hundió y se murió. No podemos dar más noticias murió. acá. Sí, se murió. Está bien el Cuestión hermano que, de Peter Barry. Cuestión que, que el, el, ese, esa muerte trágica lo acompañó durante toda su vida. Sí, claro. ¿Por qué pasó? La madre que... Era, él era el hijo menor de 10 hermanos, ¿sí? La, la madre sufrió mucho con la pérdida de, de su hijo. Sí. Entonces, a Barry lo que pasaba era que lo nombraba todo el tiempo con el nombre de, de David. Uh, ah, ¿sí? pero... David. Y el padre, no bueno. que estamos hablando de la época victoriana, en que había mucho conservadurismo, donde sí. las madres eran las que principalmente estaban junto a sus hijos. Mucha donde represión. Mucha represión, claro. El, el padre ni bola. Entonces, la madre, lo que pasaba era que había como esta desconexión con... Con, con Barry. Bueno, cuestión que esto le produjo eh, distintos problemas psicomotrices, una, una cuestión que tuvo como un pequeño retraso y después eh, problemas de crecimiento. ¿sí? Él sufría, oh, no, sufría, no, tuvo enanismo y... Barry. Barry. Mirá, era, mirá. era chiquitito. No lo vi en la foto. 
Sí, sí, si ponemos la foto de nuevo te vas a dar cuenta que era, era, era pequeñito, no uh -huh. llegaba al metro cincuenta. Sí, ah. y, todo lo, y el problema, los problemas estos de, de retraso madurativo después los pude ir trabajando, porque en realidad fue todo eh, psicológico lo que tuvo él. Claro. Bueno, finalmente... O sea que la madre lo hizo mierda. Sí, se muda a Inglaterra, por eso también el libro incorpora toda la parte de la maternidad. ¿sí? Es como que tanto la historia de, del hermano como la historia de la madre están presentes en el libro. Claro. Y de, y de alguna manera el hermano quedó ahí y no creció más. Claro, el hermano quedó en los 14 años y no creció más. Está esto... Esta necesidad, digo, de, de, de permanecer siempre en una misma edad, de no crecer, de que el tiempo no pase, está relacionada justamente con el hermano. Cuestión que él eh, se casa, ¿no? En el año 1984, se casa con una actriz, 1884, se casa con una actriz. Se le acomodó el número. Sí, porque lo tengo con 1900, porque ya es muy viejo. 1884 se casa con una actriz eh, que se llamaba Mary Ansel. Eh, supuestamente había ahí como medio que le metía los, los cuernos. ¿Quién ¿sí? a quién? ¿Quién a quién? Eh, la actriz. ¿Ella, oh. él? Ella, él. No, sí. pero... Sí, se casa con esta actriz que, que no, no, no tuvieron... Si bien se divorciaron, eh, se separaron en el año 1909, con lo cual estuvieron bastante tiempo juntos. Pero, ¿qué pasa? Él estuvo con esta mujer que decían que lo engañaba... Mm. Y que también él la engañaba a ella, ¿sí? En el año 1886 conoce a una familia, una familia que tenía cinco hijos, eh, y que el padre eh, había fallecido, o sea, conoce a la familia, el padre se llamaba Arthur Lewelyn eh, Davis, y la, la madre, la esposa de este señor, se llamaba eh, Silvia. ¿Sí? Silvia Dumorier, que después es la tía de una escritora muy, fa muy famosa que se llamaba Daphne, que escribió Los pájaros en el año 1907, más o menos. Eh, él se enamora de esta señora Silvia. Casado aún. Casado. Epita el hombre flor. fallece. Bien. ¿sí? Uh -huh. Fallece. Bien. Y a los tres años fallece Silvia. No, la Cuestión ah, que no. esta, familia, esta, esta familia tenía cinco hijos. ¿Se queda con los hijos? Se queda con los hijos. Oh. Eh, los George, John... No, eh, no, Michael, no, sí, no, sí, cinco, sí, no, sí, 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 Michael, Peter sí. y Nicolás. Mira, ahí estaba Peter. ¿Sí? Bueno, este, ni lo leíste. Es muy importante esto, sí, yo, John, Peter, Michael y Nicolás. Es muy importante. Espera, él, él eh, tiene a este, a este tipito y a la tipita, la pareja. Fallece del marido con el que estaba enamorada. Él tiene una relación con Daphne entonces cuando claro. fallece el con, Sí, con Silvia. Okay. Sí, tiene una relación con Silvia, con Silvia eh, pero Silvia. Ah, bueno, es que, es que eran muchos. Eh. <ríe> Silvia poco tiempo muere Pero ¿sí? la, mueren sí. todos Y sí. se queda eh, como padre adoptivo de claro, los chicos, los chicos. Okay. Él se hace conoce, cargo, bien. claro, se hace cargo Bien Hasta ahí Padre uh. presente Ay, Ay, Hasta ahí todo presente Ay, Porque en realidad eh, Él eh, conoce a los chicos, a los niños en, 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 digamos, unos jardines de Kensington De donde surge el, la primera parte del libro de, de Peter Pan Porque es, lo que sucede es que tomó de inspiración a estos nenes ¿Sí? Mm. Tenemos la foto de la familia, que es la que pasamos ahí, familia Davis. Esta es la familia, ese ah, es Arthur. Los... Ahí Bien. están los cinco niños. ¿Sí? Pero ah, no era tan bajito. ¿Cuál es Peter? No, no, pero ahí no, no es está. Arthur, el papá. Eh, es el, Arthur. el esposo de Silvia, la familia sí. de la que él se hizo amigo. Sí. ¿Sí? Ahí están, ahí los, están cinco los cinco nenes. nenes. Sí. El George pasillo. era el más grande. Sí. ¿sí? Sí. George es el que tuvo mucha relación con él, al igual que Michael. Mm. Michael era como el, el tercero de, de ellos, ¿sí? Sí. Con esos dos tuvo mucho vínculo. Bueno, Arthur fallece. Tenemos foto de Silvia, que es la madre, que es la que le sigue. ¿sí? Ahí está, Silvia, la del Silvia, medio. Ahí está. ¿sí? Con tres de los, de los niños. Bueno, fallecen los dos, se hace cargo, se hace cargo de los chicos. Barry. Eh, Barry se hace cargo de los chicos. ¿Y qué pasa ahí? Es como que hay como una atmósfera media rara. ¿sí? Porque, Ay, no me da cosa. Claro, no, en realidad ning, ninguno, ningún estudioso dijo que, 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 que pasó algo ahí, pero como que hay cuentos que lo dan como... como que lo que, mató Arthur. Que, no, no, que? no, que lo mató, no. ¿Con como que como un, Para como un que poco hay una... que Ay, lo va no, a contar. Espera, espera, Para un poco, espera. Jimena, que va a decirlo. Que hay como, como, equidó, como si fuera Dígalo. una obra de pedofilia. ¿sí? Ah. Ay, no, ves, no quería que diga esto. No, bueno, mm. sí, por eso... ¿Y ahora? ¿Qué vamos a... no, no está en ningún lado, Ay, lo dice, pero hay cuentos que lo van a entender. Ajá. ¿Qué sucede? Hay... Todos conocemos a Peter Pan por la película Peter Pan y Wendy, que es una parte del libro de Peter Pan. En realidad Peter Pan tiene una parte que se llama Peter Pan en los jardines Kensington, que es del año 1906, y tiene otra parte que es Peter Pan y Wendy, que es del año 1911. Este libro tiene los dos cuentos, ¿sí? porque nosotros solo conocemos uno, que es el sí. Peter Pan y Wendy. Uh -huh. Pero a su vez, en el año 1904, hay un, unos relatos que se llaman eh, The Little 
White Bird, como el pequeño pájaro blanco. Sí. Ahí es cuando aparece por primera vez Peter Pan, ¿sí? Uh -huh. Y después aparece no en Peter Pan en los jardines de Kensington. Kensington son los jardines donde él conoció a los chicos. Sí. ¿Sí? Tenemos una foto de Michael. Michael es el nene que, en el que se inspiró principalmente eh, ah, Barry. Pues, pensé que se inspiró en Peter Pan. Este es el nene en el que se inspiró para ser Peter Pan. Mirá, Mirá. el verdadero. Tiene pinta de Peter sí. Pan ahí. Sí. Eh, bueno, en este nene se inspiró. Bueno, estos cuentos en sí, que son tres, en realidad se basan en una obra teatral. Porque primero fue una obra teatral. O sea, todos conocemos la película, pero primero fue una obra teatral que se llamaba Peter Pan, el niño que no quería crecer. Sí. Después estuvo, o se adaptó, digamos, al, al libro, al primer libro que era Peter Pan en los jardines de Kensington y después Peter Pan y Wendy, que es el que conocemos todos. Pero este, eh, eh, el, digamos, el pajarito blanco, el pequeño pajarito blanco, es el que hay como algunos indicios de que había eh, como una especie de... No lo dicen pedofilia, pero hay partes del texto que dicen que son como muy eróticos para, para sí. la edad. Claro. Para la edad, y habla de que había relaciones de, de niños, o mm. sea, es como todo muy turbio. Sí. También estamos hablando de otra época, sí, sí. etc. Sí, pero, pero, pero bueno. eso, sumado a la adopción y demás, como que es mm. una atmósfera media rara. Pero él, cuando adopta a los chicos... Perdón, estoy haciendo muy largo, pero es como para... Igual cuando, estoy remetida, ¿eh? Cuando, no, remetida. Estoy, estoy, estoy. cuando adopta a los chicos, eh, sucede que, bueno, vivieron toda su vida con él, pero tuvieron una vida muy trágica también, ¿sí? Por un lado, George muere en la Primera Guerra Mundial, mm. ¿sí? No, George también... Peor, George no, era no, uno de los que todo. se basó en, en, la, en la historia de Peter Pan. Eh, después tenemos a, a Michael, que es con el que él había tenido más vínculo. Sí, es el más Michael, grande, ¿no? Es el del, el el del medio, el, sí, el tercero. Había tenido más vínculo. Eh, tienen una, una, una buena relación, él le decía tío Jim, y se va, se va a vivir a otro país para estudiar, digamos. Estudia, conoce a un chico, y en una situación media extraña, eh, dicen que estaban nadando en, un la, en una parte del Támesis no. y oh, yeah. muere. Sí, tenemos tenemos una foto de la, del periódico de la, de la época. De la puta, se Ahí, si no el agua. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? Lo curioso acá es que, bueno, decían que eran pareja los chicos, ¿no? Uh -huh. eh, muere en, en ese lado que tenía de 6 a 9 metros, pero como uh -huh. que subía y bajaba, muy cerca de, de Oxford. Muere y lo que dicen, que en realidad fue un suicidio porque cuando los encontraron, esas son eh, cosas que se decían en la época, estaban abrazados. Ah. Estaban abrazados, no. y entonces dice como que fue un suicidio. Cuestión que... Eh, Barry tenía muy buen vínculo con él porque él es el que, digamos, el, el, el Peter Pan original, digamos, sí. el, el nene en el que se inspiró Peter Pan junto a su hermano. Uh -huh. eh, él tenía un amigo, ¿sí? él, el amigo con el que fallece él, el apellido de Baxton. Pero tenía otro amigo que, que decía que el vínculo que tenía Michael con Barry era como muy oscuro, ¿sí? como que ya uh -huh. tiraban como distintas cosas diciendo, bueno, era raro, si bien no había indicios de, de ningún abuso, sí era, eran vínculos raros, uh -huh. extraños. No, no voy a poder ver más Peter. No, sí, yo tampoco. Ay, no sé, no. Eh, y a su vez, Peter, que es el nene que no había fallecido, pero bueno, es eh, uno de los hermanitos también, escribe un libro que se llamaba Morgue, donde cuenta los, las cartas que se escribía Michael con Barry. ¿Morgue ahí, se llamaba? Morgue. Morgue, sí. Bueno, Peter muere porque se tira en las vías de un tren. No, no pero no, no, la puta. No, 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 no esto sí, es como el, el elige tu propia aventura sí, de la mañana, sí, todo tiene que ver con todo. Bueno, sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, <risa> sí, bueno. <risa> sí, todo, todo fue todo. Bueno, después eh, finalmente Barry fallece de neumonía en el año mil, 1937 eh, y se sus... Sus, digamos, todo su patrimonio a su secretaria que se llamaba Cintia. Nada que ver. Ah. Y lo, los derechos de los libros los cede a un hospital de niños que se había creado en el siglo pasado, en el siglo, digamos, en 1850 y pico. Perdón, ahí está, leyeron en el periódico que decía IL, como que eran personas enfermas. Por claro, sí, sí, porque en esa época estamos hablando de, 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 de mil, mil no, 1900 y pico, claro. 1920 y algo. Sí, es muy viejo, o sea, sí, sí, sí. eso era otra época, súper mal, o sea, pero bueno, esa forma, en ese momento titulaban así, una sociedad muy conservadora, recién saliendo de la época victoriana, donde hablábamos que era una época totalmente conservadora, donde había características de, 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 de una sociedad que, que era muy, muy cerrada, ¿no? Estamos hablando del siglo pasado, sí. o sea, la sociedad en este tiempo cambió muchísimo, 
si bien sigue habiendo cosas muy raras y, y malas y mucha discriminación también, en esa época era nada. ¿Qué, pa ¿Qué pasó con nosotros dos? No, nosotros dos no pasó nada. No pasó ellos, nada. No, esos, ¿Murieron? Eh, sí, murieron de, 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 viejos. de viejos. Bueno, también eh, la obra teatral aparece Wendy, ¿vieron? El, Wendy, lo que sucede con Wendy es que eh, en realidad él no la iba a incluir en, en el libro, ni en, ni en la película, ni en la obra teatral, pero eh, él tuvo mucha influencia de su madre, que, el, que, que lo, lo, hacía, le, lo introdujo, digamos, en la literatura, y, eh, y la realidad es que Wendy no iba a aparecer, pero él finalmente apare, hizo que a, apareciera una nena que se llamaba Wendy, que tenemos una foto de Wendy, es esta nenita, bueno, esta nena. Vale, es esta nena? Esta nena se llamaba Margaret de, Heidel. Imagen de terror. Margaret Heidel. Miedo, Wendy. Es una nena que falleció a los cinco años. No, la puta, puta madre. ¿Puedes bueno, parar de matar nenes? Pero, no, pero era así. Eh, Chicos, la, la nena no. se muere igual, ¿eh? Es la así. nena era muy amigo. Estamos vivos de pedo. Muy amigo de la familia. Y justamente le, la, la llama Wendy porque tenía problemas para pronunciar la R. Entonces, en vez de decir, eh, digamos, Rápido. friendly, porque por Rápido. friendly, amigo... Sí. Decía Fuendri, Fuendi, Fuendi, hasta sí. que quedó finalmente Wendy. Wendy. Mira. Uh -huh. sí, igual en esa época se usaba mucho Wendy como apellido, era un nombre que estaba muy, muy familiarizado. Uh -huh. Pero volviendo al tema de los libros, están estos tres libros. Eh, el, el primero, el que es eh, Peter Pan en los jardines de Kensington, eh, trata justamente sobre un bebé que, eh, Muere. que se va, se escapa de su familia, uh -huh. ¿sí? Se escapa un bebé, un bebé de 10 días se escapa. Sí. ¿Qué? Sí, un bebé. Uh -huh. Y cuando vuelve, también siendo bebé, se encuentra que la puerta, la ventana de su casa estaba, estaba cerrada. ¿Sí? Y estaba su madre con otro bebé. Ese no. es Peter Pan en los jardines de Kensington. Uh -huh. Después Peter Pan y Wendy es cuando él va creciendo, que llega más o menos a los 14 años, y eh, cuando esa campanita, se va a la tierra ah, claro, de nunca, nunca jamás, jamás etc. Claro, claro, la misma edad sí. en que fallece su hermano. Claro. Mm. Y la obra de teatro, tenemos también una foto de la obra de teatro de la época, si querés, eh, Viking, que es la foto 7, foto mm. obra de teatro, porque en esa época está. Así se anunciaba. Ah, eh, es un quilombo ah. ver leer todo eso. Nada, pero no importa, es para que vean cómo se anunciaba no, no, la obra de ya, teatro. Ya sé, pero digo, era. En la época en el. En, en se el ponía todo, todo, ah. todo. Se ponía todo, sí. claro, no había por de síntesis. Sí, y tenemos una escena de. De, también de, de la obra, que así es como se, se, se difundían, digamos, las obras teatrales. Que ¿Pero hacían... que volaba? ¿Usaban eh, cables? No, eh, Me sí, parece es, que... no, estas usaban... Era, se colgaban de una sí, soga. Sí, sí, no, bueno, no, no hacían nada en realidad. Pero igual. Es la idea justamente de, de cómo era ilustrado la, la obra sí. de teatro. Eh, también tenemos una foto del libro del año 1911, porque como les dije, esta es Peter Pan y Wendy, que sí. es el libro de 1911. El de 1906 es Peter Pan en los jardines de Kensington. Sí. ¿Sí? Bueno, ahí ya terminando con el libro. Mira. Pero a su vez, ¿no? Ustedes recuerdan que en, en la película aparece... ¿En qué la, película? Perdón. En la de Hook. Eh, de Robbie Williams. Me hiciste Williams. acordar eh, la imagen de cuando estaba volando ahí en la obra de teatro, cuando voy a ver la del Peter Pan con, con Dente como Peter Pan. Sí. Acá en el teatro, ahí me tenía cinco años, Ajá. y me dice, vamos a ver Peter Pan. Y digo, te apuesto a que vuela. Y me dice, no, no va a volar. Te apuesto, ¿crees que va a apostar? No sé, plata de ahora. Bueno, apostemos mil pesos. Oh. Y en un momento, digo, bueno, apostamos mil pesos. Entonces en un momento viene Peter Pan y vuela, así, entre la gente, ¿viste? Ah, entre la gente. Entre la gente, vuela así, pum. Y digo, tomá, mil pesos, vuela. <risa> no, no. Mira así, me dice... Está atado una cuerda, dame los mil pesos. Excelente, excelente. Muy bien. Tuve que pagar. Muy bien. Bueno, eh, volviendo, bueno, tenemos la, la estatua que es Peter Pan en los jardines de Kensington. Y después está Peter Pan y todo está muerto. Sí, esa Tom. estatua, ¿ven? Esa estatua, ah, la estatua de Peter Pan, sí. muy bien. Eh, la, la realizó eh, George Frampton. Resulta que eh, Barry no estaba muy contento con, con, este, con esta estatua porque... Justamente lo que decía él, que le había dado las, las fotos de Michael, en quien se había inspirado para hacer Peter Pan, y no la tuvieron en cuenta, sino que agarraron un pibito de X y le hicieron la foto. Y que principalmente no incorporaba la parte maligna que tenía Peter Pan. Porque el libro era totalmente distinto. O sea, el libro era no era un libro tan infantil. Era un libro donde hace unos años se encontró un manuscrito, eh, más o menos en, hace 19, no, en, en 19, no, 2019, se encontró un manuscrito donde eh, es el libro original y donde él va corrigiendo partes del libro de uh, que qué está escribiendo. Bueno ese libro. Sí, se hicieron mil copias nada más de ese libro. 
en, en, esto, en Inglaterra. Ese libro incluía como que Peter Pan era, era una persona que no era muy buena, era más parecido a un, a un elfo, eh, mm. que la trataba muy mal a Wendy, que el país de nunca jamás era totalmente oscuro, ¿no? como que quería marcar esa diferencia con el mundo real. Ciertas características con respecto al tiempo... Y, y la relación con, 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 esta, con el símbolo de las madres, ¿no? Porque Wendy era como las madres, la madre claro, de todos. Claro. Y ahí está el, el tema de, de, de cómo él tuvo una relación con su madre, ¿no? Es como él introduce varias de, 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 de sus experiencias en el libro y además que tiene varias influencias de escritores de la época con los que él se codiaba, que eran eh, Conan Doyle, eh, estaba después eh, Stevenson, Stevenson, ¿no? Sí. sí. Eh, con varios de ellos, entonces varias influencias fue agarrando de estos escritores para escribir Peter Pan. Y, y además toda esta cuestión del tiempo, de la, de, del vínculo con la madre, el, el tema de no crecer, es como que tiene varias características que si uno la analiza eh, encuentra este vínculo con su historia. Pero a su vez, cuando él habla de, de Peter Pan con este, con este aura maligno, uh -huh. es porque se refiere, ¿no? <ríe> yéndonos para otro lado, a un dios griego que es el dios de los bosques, que es Pan, que vamos a poner una fotito acá, este, este Pan. dios de la mitología griega, ¿no? Bueno, ah, y ahí está tocando... Está tocando, sí. La eh, Kena y el otro estaba tocando la flauta. Claro. Bueno, en, en este, o sea, tiene varias influencias, ¿no? El, herma, el hermano que falleció con 14 años, los hijos de, de Silvia, de, de sí. Silvia sí. Lewilly eh, Davis, y Pan, que es el dios del bosque. La mitología griega lo que dice... Lo, lo tratan como un ser maligno, ¿no? Que, que tiene cuernos, que persigue a las ninfas, que su grito hace asustar a todo el mundo, de ahí la palabra pánico. Esto de, ah. de pánico es por, por pan, justamente. Ah, mira. Lo que cuentan es que este, este dios, que en realidad era así, nació mitad, mitad cabra, mitad humano, ¿sí? En, en, su madre lo discriminaba mucho, no lo quería. Entonces Hermes, que es el dios eh, de los viajeros, lo, lo ayuda y lo lleva al Olimpo. ¿sí? Crece con los dioses ahí en el Olimpo, pero los dioses lo trataban muy mal porque eran feos, le decían que era feo, que lo discriminaban. Qué manera de dejar plasmada su historia, sí. eh, increíble. Eh, lo, lo discriminaban por feo, ¿no? Eh, hasta que un día eh, lo que hace eh, este dios, que todavía no era dios, se va a los bosques de Arcadia, ¿no? Y en un momento dice... Hermes lo quería mucho y en un momento Zeus empieza a pelearse con Tifón, que era un monstruo, y lo ayuda a Hermes a recuperar los tendones de Zeus que había perdido en la pelea con este, con este, oh, con este bicho, Ser monstruo. Bicho. Sí, con este monstruo. En agradecimiento, Zeus lo transforma en un dios y lo llama el dios de los bosques, eh, ¿no? protector de los pastores, de los viajeros y demás. Cuando él finalmente tiene este reconocimiento, igualmente la gente, lo, los demás eh, seres, lo seguían discriminando, le tenían miedo. ¿Y él qué pasa? Eros, que era el dios del amor, ah, yeah. en vez de ayudarlo, digamos, al pobre... Al pobre eh, Ser pan. cosa. Al pobre pan, le da un flechazo y hace que se enamore de una Ay. ninfa que era Siringe. <risa> ¿No? ¿Qué pasó? Siringe la, la empezó a perseguir y perseguir y perseguir, no. hasta que Siringe se transforma en cañas caña, justamente, sí. el que está con... con... Sí, con el, con el Siku, para mí es un sí. Siku eso, ¿no? Sí, eh, okay, hasta no, que okay. se transforma en, en cañas y él en un suspiro dice que empieza a ver que eh, emitía un sonido. Entonces, a partir de ese sonido, o sea, pierde su amor, digamos, y a partir de ese sonido, él, en, en vez de que lo, los otros seres le tengan miedo, empezó a atraer a los demás seres, uh -huh. digamos. Y así es la historia de Pan, eh, que también se inspiró. Si uno se pone a pensar cómo era Peter Pan, que también en un momento de las películas aparece con un, como con una flauta, uh -huh, claro. es muy parecido a esto. Y además que Peter Pan tiene medio forma de, de, de duende, ¿sí? de sí, elfo. Sí. Entonces tiene varios, eh, varias características. Pero lo más importante es que en el año 1924 aparece la primera película Eso muda de Peter Pan. ¿sí? Es la primera película muda que... Eh, bueno, es, eh, no, tenemos es el tráiler. Sin, sin diálogo. <ríe> sin diálogo. <ríe> Esta es la película muda que aparece en 1924, que no es la que tuvo más éxito, digamos. Pero me encanta. Esta Peter Pan. Es de, producida por Paramount. Ajá. Eh, le fue muy bien para la época. Sí. La, la música me mata. Bueno, eso era como se volaba en ese momento, ¿no? El pibe claro, saltando, claro. para acá, para allá. Bueno, eh, ahí no está había Wendy. Tecnología para volar. No había. Eh, pero esta es la primera película que se emite, que es de 1924. Sí. ¿Sí? 
cara de pícaro. Sí, medio, medio feucho también, no era muy lindo. Pero bueno, estaba todo el tema este de la ventana cerrada, ¿no? De, de, bueno, Tinkerbell aparece también. Ah. ¿Cómo aparece? ¿Ahí? Ahí está la lucecita. Todo, ah, <risa> todo se resuelve eh, con una luz. Mira, ahí voló. Ahí voló. ¿Y Garfio aparece acá? Sí, aparece. La, la película está en, en, en no, las viene, redes. Viene esa tecnología. Está muy bien. bien verla, pero está en HD, está como remasterizada. Sí, está sí, veámoslo, arregladita. Veámoslo. Está bien, Esta campanita. Esta, ¿eh? Para la época, 1924, imagínense que el libro fue de 1911, como que en poco tiempo pudieron hacer una película que está bastante bien lograda para la época. Y además, ahí se ve el hilo, ahí se ve el hilo. No puede ser. <risa> en la lamparita. Eh. Ahí está, ah, muy bien, está. Muy bien. Esta campanita. Lindo. Pero bueno, si, si quieren, pasamos al otro tráiler que es... Uno de los más importantes, que es con el que se hizo realmente popular la película. El dibujito. Sí, la de 1953. Ah, que es cuando con le... Disney. Sí. Ay. Qué bien que estaba, ¿eh? Eso sí. ¿Quién no vio eso? Sí, pero mira lo que son esos, esos dibujos. Y Disney siempre lo edulcoraba un poquito, como hizo con Pinocho, claro. pero con historias más fuertes las hacía para niños. Para toda la familia. Sí. ¿Siempre la estrella de estas películas es Garfio o, sí. o me parece a mí? Eh, a mí Garfio, persona. sí, es un buen perdón. Y además Garfio esto de que cuando te pones a pensar uno viéndolo con otra mirada más de adulto y adulta, esto de que el cocodrilo se había comido el reloj. Y el, 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 el sonido de reloj los perseguía todo el tiempo al capitán claro. Garfio, ¿no? Porque uno lo ve y dice, ah, bueno, se comió un reloj, el pero en realidad es el paso del tiempo. Mm. Es, es increíble cómo toman el tiempo sí. en esta película, que parece que como que en realidad es un pibe que, que viaja al país de nunca jamás, donde no crecen, y, y en realidad los chicos, lo, 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 la familia Darling, es, los nenes están, están muy inspirados en la familia Davis, que es la familia con, de, con el que les contaba hace un sí. rato. Sí. Bueno, esta película eh, es del año 1953, le fue Exitazo. muy bien para la época, sí. Fue la que hizo a, hizo a Peter Pan popular para todos los, los, los niños para y todo niñas. El mundo. Sí. Después tenemos una fotito de la película que sigue, que es la foto Hook. Eh, es la 13, Viking, 13, 13, 13, ahí está. Esta, no, esta es la... No. Así se difundía Peter Pan de la época. Ah. Sí. sí. En el diario así aparecía como la una gran Disney. película sí. de Disney. Y tenemos la otra, que es la de Hook. Hook. Ahí está chiquitito, ahí no se ve... Ahí, la, al costado, ahí se ve. Bueno, hagan zoom. Más, a, más arriba, 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 arriba. Ahí Eso. está Robin Williams. Hay muchos que critican esta película, no les fue muy bien. No, eh, pero eh, Estuvo hermosa, metido Steven película. Spielberg en la película. Claro. Rara la elección de Robin Williams. Y el, 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 el Hoffman era... Sí, sí, era vemos si quieren un pedazo de, de Peter... De sí, Hook, por favor. Que es del año... Pero no le fue bien, 91. yo tengo recuerdo 91, de que se vio 91. mucho. Sí, yo también lo recuerdo, pero bueno. Sobre todo porque yo en ese momento trabajaba en el videoclub y la, me la, y la esta un montón. Me encantaba la parte que, que imaginaban que tenían comida mm. y se ponían... A, no, a, a, yo me, no me quedé con la parte de la comida, no sé por qué. <risa> Hay películas que son tan caras que a lo mejor no recuperan la guita. Esta está como, porque yo no, no me la acuerdo, genial. está como para que la vea con... Sí. sí, en realidad él es Peter Pan adulto, que se había enamorado de la, de la nieta de Wendy, y como se enamoró se queda en, en, digamos, en la tierra, ¿no? Y como se queda en la tierra crece y se olvida de su niñez. Sí, como se olvida de su niñez, en un momento aparece eh, el capitán Garfio y, se, y rapta a sus hijos. Pero él mm. no se acordaba que era Peter Pan, y como no se acordaba que era Peter Pan no podía volar. Ah. Acá dice algo que me parece Chris que es acertado Que se vio mucho la película Pero la crítica no fue buena con Ah, la bueno, está bien Pero fue una película muy popular Para sí. mí sí, yo la recuerdo bastante sí. Ahí está Peter Pan Ay. Sos vos Tienes que salvar a todos Hook volvió Hook. Y es buenísimo, ah. esta película es muy buena y ¿Cuándo? viste cómo lo escondían a Hook sí. en el tráiler. Acá estaba Julia Roberts como campanita. Julia Roberts como campanita. que Se odiaron con Spielberg. Sí, sí. no. Esta... Pero Robin Williams está muy bien acá porque eh, va al país de nunca jamás. Sí. Y hace un adulto que le están diciendo que es Peter Pan y él no cree nada. Dice, no, ¿qué voy a saber volar? No, tenés que creer. Pensar en algo lindo Chicas, ¿no? y o sea, vas a poder sí, volar. Los que había, yo yo a cada ver. vez que aparece esta película yo la veo porque me encanta a mí. ¿Me vas a mostrar la jeta? Ni no, no, me no, va a mostrar la jeta, está. qué hijo de puta que sos. Eh? Después aparece en el 2003 
Eh, la otra película, ¿Cuál? que es Peter Pan, es la que vamos a ver el tráiler ahora, que es, eh, es del 2003. Es esta. ¿Actores los tenés? No, no son muy conocidos actores. Uh -huh. Esta pasó sin ver a Nicole. Sí, esta pasó sin nada. Esta sí que no... Peter Pan, la gran aventura del 2003. Sí, esta sí. la vieron los chicos. Esta la vieron. Está como... Esa es Wendy, el es Peter Pan, pero... Sí. Sí, sí. Ah, no, me acuerdo de ese Peter sí, Pan sí, ahora. Sí, ese Peter Pan te, sí, te sí, acordás, porque sí. es... Es, es, el, es el Peter Pan que no tienen los parecida, chicos de esta generación, sí. digamos. Claro. Y es 2000, 2000, 2003. Yo creo que quien hace del Garfio siempre, porque ahí es donde está el, la estrella generalmente. Esta película, la verdad que... Eh, a mí no me, no me mató mucho. Sí. Al menos me gustó la última. La última no me gustó nada. ¿No? No. Ahí está. Ahí está. Ay. Pues están tan... Eh, sí. Es muy similar, pero no es eh, tan... Eh, no es una adaptación tan fiel como claro. la última que se hizo. Bien. Después tenemos 2014, que no tiene nada que ver con Peter Pan, pero es la película de... Eh, esa. Finding, Finding Neverland. Neverland. Esa misma. Esta cuenta la, la historia de Barry, el escritor, sí. totalmente edulcorada, porque sí, si uno se pone a pensar... Está, está, está ah. Y no se cuenta todas las, no, todas las sí. cosas que contaste, bueno, están en la película esa. Y si uno se pone a pensar, es, esa Silvia sería. Mm. Pero bueno, es Johnny Depp. Qué guista. Sí. Esta me la acuerdo, eh, la película sí, está la linda esta película. Mm. Eh, ya están los, los, los nenes. Es linda, a mí, eh, igual es, un, es una película para ver una vez. Sí, no, pero si no, no me conté la verdad. Y va. Dame que era un porro. Eh. Eh, pero eh, en verdad, todos los estudiosos de literatura, ninguno dicen que era. Que, como que dan a entender, pero ninguno dice sí. No, era claro, un pedófilo. Ahora ya me sí. de odiar, sí, eh, era un, nadie dice sí era un pedófilo. Dice, bueno, y bueno es muy difícil probar había un vínculo. ¿Te imaginas que no? Lo estemos ensuciando. No, no es que nadie dice era un pedófilo, pero todo el tiempo te dice el libro, el eh, The Little White Bear, que dice que de repente entró y le quiso dar un beso, que y como y eran niños, ¿no? Claro. Como y dicen que es como la historia de él. Es, o sea, en algunos, en, muchos en algunas investigaciones lo, lo, lo dan a entender, no dicen sí era un pedófilo y abusó de los nenes. De hecho, uno de los chicos no dice, no, era una relación, una relación totalmente sana. Uh -huh. Pero bueno, es otra época, nadie... nadie. ¿Y esta está buena? Nadie es testigo de... de... Es un drama que te de... emocionará. Hmm. ¿Esta la vieron? ¿Nadie la vio? Sí, Yo la vi hace sí. un montón. Hace mucho, sí. Él había... Michael en un momento se había enfermado y había hecho una obra de teatro en la casa de, 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 de la familia para, para los amigos, uh -huh. digamos. Acá la cuentan como la historia de un escritor sí. muy, muy divino. Y Dustin Hoffman. ¿no? Dustin Mirá. Hoffman. Parecen todos. Sí. Es que loco, ¿eh? que estuvo en las dos. Y lo han llamado para... Y claro, se hace... Para de... sí. Ah, Charlie, la fábrica de chocolate sí. y el nenito. Hay varios memes con esto. Ese nene sufre en la película con la sí. puta madre. Uf. Ya está. La realidad lo, lo pintaban como un, un hombre también que no quería crecer, ¿no? Como claro. esto de que te tenía todas estas características de quedarse en el tiempo también. Eh, en el 2015 se estrena otra película que se llama Pan viaja nunca jamás. Que esta película eh, trata de un huérfano que de repente lo, lo, lo van a buscar y se va al país de nunca jamás. Sí. Y ahí le da como una vuelta de tuerca a lo que es el Capitán Garfio. ¿Por qué? Porque no te la quiero... Ay, no lo pero, pero es como hay una persona que lo ayuda mucho a, a este chico huérfano que viaja al país de nunca jamás. Garfio es bueno. Eh, y aparece como si fuera Garfio de joven. Digamos. Ah, muy bien. Sí. Es, es un huérfano que la pasa súper mal Ajá. y de repente ¡pium! va al país de nunca jamás. Sí. Y trabaja en unas minas. Esta, esta sí, esta película ah, no, pa, es muy... Mira cómo se lo llevaron. Si sí, lo llevan a un barco donde empiezan a trabajar en, en, como en las, min, en las minas de... Oh. Es linda imagen. Esta, esta película es muy linda también. Sí, sí es linda. No me, no me atrapó tanto como las otras anteriores. Pero está bien hecha. ¿Quién es? Está bien lograda. Sí. Next Bummer. Todas las bueno. películas de Peter Pan son como mágicas, ¿no? Sí, sí. sí. 
visualmente son la mayoría son lindas más allá de la época en que se hayan hecho escenas de acción lindas también sí. por el tema que vuela ah, todo, todo su universo es hermoso sí. el tema y el tema de la eternidad que nos compete a todos no porque sí. también se me viene la bruja tratando de ser joven sacándole el elixir a los niños sí. o a las flores el elixir bueno esta la, la, la tigrilla eh. ¿Eh? Tigrilla, la, la, la ah. nena india, india aborigen. ¿Cómo le sacaron el jugo a Peter Pan? Eh? Y, sí. Eh. Sí. y después tenemos la, el último tráiler, que es el de la película que se estrenó hace poquito. Sí. Que es, sí, es una adaptación total al libro de Peter Pan y Wendy, sí. que es la película de, 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 del 2023 que se estrenó hace poco. Sí. ¿Con Hugh Jackman? ¿Está más turbia? Sí. No, esta es, es la adaptación total a la, a de, de la película que, que conocemos todos. Que es bien ah, literal. 1953. Mm. Eh, a mí, no sé por qué, pero no me termina de atrapar. No, no. no. Ahí está Campanita. A mí me quedó Campanita eh, del campanita dibujo. Es claro, que es rubia. Ajá. Sí. O Julia Robert también me, me, se, me, se me quedó mucho en la, en la mente. No, ¿cómo hacer? No. Yo la vi y me resultó muy cortita, dice Sara acá. Sí, eh, fue corta también. Bueno, me la cortita. voy a ver. No, no está... podés, así no sí. se puede, Julio. Me la vendiste re bien. <risa> eh... A ver, a ver. Ahí llega la nieve, ¿verdad? Eso quiero ver. Ay. Ay. No hay reglas, no hay escuela, no hay nada. No, no crecemos. Pero hay una parte... La mejor que... película de Peter Pan. ¿Esta? Sí. ¿La decís vos? Sí, cortita. Y la otra también es cortita, Hook también es cortita. Sí. Una hora y cuarto. No, no, no recuerdo. ¿Vos está? Con sí. razón tenía buen recuerdo. Ahí está. Ay, es, es, o sea, me, imaginé, me imaginé a Cris Morena en modo de mentor robando sí. juventud. Ay, qué lindo se ve esto en 4K. Ahí está Peter Pan. Ah, no. ¿Es Hugh Jackman o es Jude Law? Sí, Jude Law. No. Jude Law. ¿Es Jude Law? Sí. Sí, yo todas las veces pensé que era Hugh Jackman, mirá. No, Hugh Law. Ah, mejor todavía. ¡No! Oh, yeah. Bueno, el taxista está re perdido. Ahora, <risa> escuchando esto. Bueno, pero... pero se emociona con la música. Bueno, acá no. Oh, nuevo... dura dos horas 22, Hook. No mientas, Mili. ¿Hook? No, mentira. Eh, se la bajé no a mi sobrina. No me importa mentir. Una hora diecinueve. Pero que bajaste la, la, la corta. La bajé de un estante. Ah. Ah, pero Hook. Est <risa> Tenía el VHS en un estante. <risa> Bueno, y acá nuevamente, ¿no? Hay una parte que hay, hay un escritor que hace la, digamos, eh, hace una, una lectura de, del libro que dice que si bien está este tema de, del tiempo, del no querer crecer en un momento, tanto Wendy eh, como los hermanitos dicen, no, bueno, pero están mamá y papá esperándonos en casa, ¿sí? Como que ahí, cuando el tiempo, que ellos estaban en el país de nunca jamás, re divertidos, todo, y Wendy siendo la madre de todos los nenes de nuevo, por esta ausencia materna, sí. de la figura materna de, de Barry, en un momento como que caen en la cuenta de que, bueno... No podemos estar acá toda la vida, tenemos que crecer, están nuestros papás, ma, nuestra mamá y papá esperándonos. Entonces es cuando ellos vuelven y Peter Pan se queda con los niños perdidos ahí en, en, en el país de nunca jamás. Entonces, de nuevo, este, la temática del tiempo, la temática de este vínculo con la maternidad, eh, es como que es, es, si uno se lo pone a analizar filosóficamente, está presente todo el tiempo en, en, en la película. Él la ataca la maternidad siempre. Y bueno, y justamente después el síndrome de Peter Pan, y hay un síndrome que es el síndrome de Wendy, que habla de esta idea de, de cuidar a todos, de, de, de esa necesidad de ser madre, está como incorporada en, a partir de la psicología. Muy bien. Eh. Julita Daniela Cabrera con Peter Pan aquí. ¿Qué pasó? Hay preguntas después de la no. clase. Hace el cierre, después quiero decir algo. Hace el cierre, hace el cierre. Más vale que lo no. que tengas para preguntar, no es para preguntar. sea trascendente. Lo que tengas para decir sea uh -huh. trascendente. Hace, hace el cierre, dale. Para, hace para cierre, cortar dale, este te momento. Estás recorriendo, <risa> Tengo algo importante para decir, hace el cierre. Nos vamos con... Muchas gracias, Julieta, por esta gran columna. Peter gracias, Pan. Vos. Esto tiene también la columna de Julieta Daniela Cabrera. ¿Qué pasa, tengo una cosa para proponer, eh, productora. Sí. El próximo Versus. ¿Puede ser de canciones de películas infantiles? Ay, sí. Ya sea Disney, sí, Pixar, sí, Dreamworks. Bien, sí, Está compro, bien. compro. Ah, sí. compro. ¿y ahora? Ah. Ay, gracias, me resolvió el domingo. <risa> Acá dice <risa> que lo, lo que dura una hora quince es la banda sonora, según Wikipedia, Mili. Pero... ¿Qué me...?
me importa mentir. Un programa no joda, hecho no con fue. humor. Un hora y cuarto. Nos vamos, ciencia. Estamos compasando redes de Jimena. Mm, crossover. Bueno, bueno, las cosas como son. Tenemos uno, tarde. Sí. Tarde voy a poner media falta. Voy a esperar al siguiente. Ya tiene una falta completa, señor Julio Leiva. Estás haciendo Yo, hoy, hoy están cualquiera. desconectados. Hoy están desconectados. Hoy estoy mal. Sí, no, ya te vimos al principio. Es que tienes que entender, yo estoy pasando por un momento muy mal. ¿Cuál sí. es el momento, Julio? Mi equipo está mal, eh, hay un técnico nuevo, estoy con toda la... Así, a flor de piel todo. Sí. Eh, no, no, es cosas no... Sí. Hay que ver. O porque no tenés ese sentimiento. Claro. Entonces, no, no, para nada. ¿Qué dijo Lalo sobre el fanatismo la otra vez? Lalo no entiende nada. <risa> ¿Quién es Lalo? ¿Quién es Lalo? ¿Quién es Lalo? ¿Quién es Lalo Mir? No, pero bueno, Lalo, posta, no le, el fútbol siempre le, le importó nada. No, no es alguien futbolero. Sí, sí no. Yo, como, es como mi. Gracias, Mindy. Ari. Tengo, tengo el plato de Ari que nos trajo una torta impresionante de manzana sí, otra vez. Hermoso, Sobró un poquito, sí, sí. me lo llevé con plato y todo, quedó en no. casa el plato. Lucho respondió, ¿eh? Apareció sí. Lucho. ¿eh? A ver. No, no, fue. No pero, puedo, no puedo. Pero es fuerte todo. No, no puedo. No, no puedo. Pero respondió. ¿Te calmó? Me calmó. O, o te, te no, 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 no me calmó, ah, me bien, calmó. Bien. Está en full nene travieso de Julio. Dice, no, sí. no travieso porque. Pero da... está portando mal. Sí. Será que seré castigado. Será castigado. Pasando redes con sí. Jimena. No tenía ese segundo nombre, ¿no? Eh, so, eh, no, te lo voy a decir. Estela. No te lo voy a decir. Miriam. No. No, 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 no. El segundo Edith. es Jimena. Raquel. Es fácil. Ah, María, María Jimena, Jimena Vallejos. Aquí con nosotros. En Pasando Redes. Bueno, eh, voy a pedir después al equipo, necesito una foto mía, porque la producción la hacemos así. Eh, una foto mía en redes. ¿Entendés? ¿En como redes? ¿Con red? Sí, no sé. Me imagino como una foto y como la tapa de disco de Bajo Fondo. Sí. Con unas medias. Ajá. Como una cosa así. Pero bueno, hacemos la producción. De, de yo en medias. Enre, todo enredada, te venís. Sí. Uh -huh. Bueno, dale, vamos a hacerla entonces. Claro. Eh, tengo pasando redes y vamos a ir al primer video del día de hoy que tiene que ver con. A ver, ponelo, yo te digo. ¿A quién más le gusta? Ah, yo, para, para mí, Lili. Te traje un video más. Con mucho, mucho rocle. Porque oh, este es. Este es el postre. ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa, Mili, con, con, con esta TikToker? Consumo responsable de redes. Sí. Escucha, mira todos los rocklets que le pone al, al, a su postrecito. ¿Quién pudiera hacerse un bowl? Unfollow. No. Wow. Wow. Yo, la, yo quiero entrevistarla a ella. Ya, ya me encachilé, como dirían. ¿Cómo es? Me encachilé. ¿Qué es encachilar? No sé. Como que te obsesionas. No, miren qué delicia esto. Gente. Pero. Ahí está, Mili. ¿Y esto cuántas reproducciones tiene? Mm. Muchísimas. Julio necesita acompañante Mucha. terapéutico, dice. Sí, <risa> sí estás medio. Estás medio. Todo no bien con ella que haga esto. Pero no la sigan. No, ¿por qué no? No se no seas así. ¿Por, ¿Por qué? qué no? A, ¿Qué contenido es esto? Y a la gente algo le sucede, ese es el fenómeno, sucede. ese es el, es fenómeno, el fenómeno. fenómeno, que algo le sucede con ella y sí. los excesos que tiene en mm -hmm. su manera de preparar sus potrecitos o sus comidas. Y ella está subida en una en que solo tiene que comer así y se va a hacer mierda. No, ella no hace solo eso, hace eso, mm -hmm. hace alguna otra comida un poco más saludable, después baila, está con el Jorge, mm -hmm. le pelea a la gente, entendió el mood de lo que la gente quiere, mm -hmm. evidentemente. Unfollow. Entonces, no, follow no. <risa> Malo. Es un tema musical. <risa> Dale. Eh, después el siguiente video. Video, sí, quiero, de, que, está viendo que, los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿eh? Ustedes me, ahí sobrevolando me, el cielo. ¿Me explican esto? ¿Qué? Lo tiene que, ella lo tiene Mirá. al trote. Dale, dame un poco más de suma a la imagen, ¿Qué, qué Miki. Volvé a ponerlo por Fismax y... ¿Qué le muestra una, una mirá, foto? En una cámara digital, ¿no? Tú le muestras la cámara, le dijo, lo que a le este, mirá, afuera. Vamos. Para mí, te digo lo que pasó, sí. le mostró una foto de ella en culo y le digo, ahora cuando terminemos, <risa> ¿sabe qué? Para mí dijo, mirá, mirá la foto que le que a este eh, rajalo. Eh. Tiene muchas interpretaciones ¿Eso era en la cancha? Solo, cancha, solo, en respuesta, sí, solo respuestas incorrectas no, claro, en el este Inter me lo, ahí. Este me lo sí. Este sí. era el penal, no, afuera No, yo creo que es más esa Mira, ah. ¿sabes qué? Ahora te, re, te doy Ahora, ¿quién usa cámaras así digitales? Sí, llama mucho la atención Debe ser supersónica Sí, debe ser una cámara zarpada Es verdad, tiene un aire a Romina de Gran Hermano ¿Posta? Eh, sí. Victoria Bueno, está Es, es cierto Bueno, igual 
Escucha, eh, el siguiente video es de nuestro querido Luis Miguel cuando baja a saludar a la señora. Me Dale zoom como, también a la me imagen. Me encanta como baja. Por Está como en una él. Voy a saludar. No, yo quiero que veamos bien el acercamiento y cuánto tiempo y cuán cerca están. A mí me, me da como cringe toda esa situación un poco. ¿Por qué? El vikingo, si fuera Luis Miguel, hubiera hecho lo mismo. Mirá, se baja, mirá. mirá esa señora. Mirá lo se cerca respira. y lo que se mantiene, ¿no? Mira, beso, Beso, otro lado. Uh, uh. Y ella le dice algo, se acerca. ¿Y por qué es como de otro Mirá. tiempo esto? Como de ¿Ves? caballero, ¿entendés? No, pero aparte para escuchar a Patán. Para saludar a una dama, debo bajar no. y darle una flor. Claro. Eso dice, ¿entendés? Están Gracias, muy... Mirta, por Las estar en mi show. Muy no la escuchas y no, pero están así. ¿Sí? A mí me dio como... Sí. Ah, yo los revería coger. Me fue mucho. No, Mili. Mili. No, no los verías. Che, no, se no, filtró... Sacala, sacala no, no, es un montón. Bocial, Te enterás, se, se filtró un video de Luis Miguel teniendo sexo duro con la señora. No lo ves, lo dejas pasar. Pones a, a la chica esa que come de, de, de los cereales. Y pero no ves, eh. la, no querés ver a ella, pero querés ver a Mierda con gente con Luis Miguel. Y sí, claro que sí. Claro que sí. Sí, ese morbo me gusta. Qué espurio que son mm. tus pensamientos. ¿Vos no lo verías? No. ¿Vos no lo verías? No. ¿Quién no lo voy a ver? ¿Quién no lo voy a ver? Vamos a la encuesta en el chat. ¿Lo verías o no lo verías? ¿Lo verías o no lo verías? Nada más que diga. ¿no? <risa> Creo que sería la única encuesta que termine con 100% positivo. Vale, no, no sé si puede decir que sí. Sí. ¿Cómo bueno, no lo vas a ver? Oh, es como ver si bien mojado. Dice. <risa> Eh, mientras van Dejen poniendo la encuesta, mentir. che, los chicos de red están activos del otro lado. ¿Qué pasó? Deja de pelearte con la gente. <risa> no me dicen. Eh, pongan la encuesta, chicos. Mirta, te, ah. Mirta Legrand, fuck de Luis Miguel. No, pongan. ¿Lo vería o no lo vería? ¿Lo vería o no lo vería? Dice, está. Miro y aplico sexo unitario. Qué lindo el concepto de sexo unitario. <risa> Bueno, para mientras, sí. eh, voy a pasar a otro plano. Bueno. Mientras ponen la encuesta, que es el mundo Britney Spears. Sí. Ella está separada, sí. supuestamente, por una... Porque ella engañó. Eh, infidelidad, claro. Oh. Y yo observé un poquito sus redes sociales. ¿Quién es, donde... Brindy. Brindy. ¿Qué? ¿Cómo quién es? Brindy. ¿Este es Brindy? ¿Sí? sí. No, pero no te escuché. ¿Este es ah. Brindy? Sí. No, sí. Acá hay sí. algo. Chico, hubo un, un algo acá, un filtro, algo. No, no, no. ¿No, ¿No ves que está con el maquillaje ah. todo corrido? Está más real que nunca. Pero bueno, yo no sé eh. en qué condiciones... Eh, psicológica se encuentra. Si está es bien, siempre, genial. Brindy, si bueno, estamos sí. pasando bien, genial. Uh -huh. Si hay detrás, bueno, ojalá no, que... está este... soltera y está... Está soltera y le está dando con todo. Calentando las redes. Veamos el siguiente video donde ya directamente está con los muchachos, me parece. Mm. Bueno, a ella le gusta mucho hacer estos videos. Mm. Cuando un chico no. le está lamiendo el cuerpo, ah. las piernas. Esto, sí. Está como en una ella, ¿no? Sí, sí. sí. Debe, bueno, eso, acá está con todos los chicos. Son sus bailarines, seguramente. Sí, que bueno... Se fue de fiesta. Está grabando. Ahí está. Brindy, el siguiente video, por sí. favor. De... No sé si hay video o es el... Ah. Mira. A ver qué encuentran en este video. Me voy a dejar adivinar. ¿Por qué traigo este video? No, puedo, no pueden, ¿no? No, ah, no, no, no me da el cerebro. ¿Qué? ¿Que son los trajes de sus videos? No. ¿Qué? ¿El que está ahí atrás? No. A ver, el chat le doy una oportunidad, ¿eh? ¿Por qué traje este video? ¿Para qué traje este video? Es impresionante los cambios que hacen. Sí. ¿Por qué no es Britney? Ah. Dijo Brillito, sí, señor, no es Britney. Ah, claro, es más parecida a Britney que la propia Britney. Claro, <risa> claro. Bueno, con maquillaje se hace magia, chicos, ahí lo tienen. Ella es. Eh, la doble que se llama Alegra Piduval. Canta. Y tiene. Ahí, por ahí el vikingo, si tenés el enlace para ver el Instagram de ella. ¿Y vive de esto o vive doble de Britney Spears? Y sí, porque todo su Instagram. Mm. Bien. Está ella luqueada como Britney Spears. Me llamó la atención que es igual. ¿Qué onda la encuesta? No, la encuesta no. no la encuesta no estaría funcionando. ¿La encuesta? ¿La encuesta cómo viene? ¿Está, está en la encuesta? No, no se ve, no se ve. Ah, no, porque nosotros no lo vemos. Por, por eso, ahí está, por eso no está en el eso. coso, ah, claro. están dando la cuesta, bien. Bien. Bueno, eh, por otro lado, me, me, a mí me llamó mucho la atención, por eso lo traje, porque ahí está la cuenta Ajá. de esta muchacha. Bajamos un poquito, así vemos eh, los, los videos que son todos de ella luqueada como Britney Spears. Aparentemente que... estarías ganando, Mili. ¿Sí? Sí, pero no lo estoy viendo. ¿Pero la gente de Fisbona decís? 
No, porque dice, eh, Tim, Mili, vos y te sí, pete. ¿qué te parece? Para, ahora te digo, a ver, yo te voy a decir. Vamos a meternos y te decimos de acá, si uh -huh. no se ve. Ahí está, ahí, ahí está. está. Mira, ves, Mira. no es tan 90 por 100% como dijiste, Mili. Lo verían. Onda? ¿Y por qué es rico? 64%. Porque no lo verían, guaca la 36%. Hay un 36% de mentirosos. <risa> no me importa mentir. <risa> bueno, listo. ¿Qué es de la vida de, a ver si saben, de Silvina Pérez? ¿Se acuerdan quién es Silvina Pérez? Sí, me acuerdo. Vi, vi su TikTok. ¿Lo viste? ¿Quién es Silvina Pérez? Eh, Silvina Pérez. Eh, dale contexto, Julio. Eh, eh, Silvina Pérez. Silvia, Silvina Pérez. Pérez, la que estaba con la Silvia, gatita. Silvia Pérez. Silvia, Pérez. Silvia, Silvia Pérez. Silvina, dije. Sí. No, perdona. Sí. <risa> Silvia. Yo igual, yo sé a dónde yo vas. Yo estuve en una pileta con Silvia Pérez. No voy ahí. No, eso es tu cerebro. Yo no voy ahí. <risa> ¿Cómo, cómo, cómo? Yo estuve en una pileta con Silvia Pérez. ¿Por qué estuviste en una pileta con Silvia Pérez? Porque me quedé un fin de semana en la casa de un amigo uh -huh. que tenía una madre muy linda. Uh -huh. ¿Y figurante a la madre del amigo? Era la intención, pero después era uh -huh. muy amiga de Silvia Pérez también. ¿Qué año estamos hablando? Y yo debía tener 14 años. Ah, en el mejor momento. Estaba en un momento de ebullición yo. Ah. Sí. Y un día estamos en, la, estamos en la pileta de mi amigo. Tuviste sexo unitario, me imagino, después de eso. Atención. Hasta hoy. Hasta hoy, <risa> pensando en ese momento. Sí, estaban jugando Silvia Pérez y la madre de mi amigo al tenis. Al tenis. Y después vinieron a la pileta. No. Ay, Dios. ¿Vos me estás cargando? No, ¿qué te voy a estar cargando? Pero qué más hermoso era? de tu vida. Y yo tenía 14 años. Imagínate, se cuida 30 años. Claro, no era sí. bomba. Ella era Miss Universo, o sea. Sí, hermosa y divina, macanuda. Después comimos un asado. Con Silvia Pérez. Sí. Hoy te meterías a la pileta con Silvia Pérez. Sí. Si te dice Silvia Pérez, sí. eh, tengamos... Sexo. Por aquel, se, sexo por, acuático. Sí, por aquella vez. Uh -huh. Y vamos a intentarlo, Silvia. ¿Lo verías? Silvia Pérez. <risa> Pará, pará, se filtra el video mío cogiendo a Silvia Pérez, ¿lo verías? No. Dios mío, qué obsesión. <risa> no lo vería. ¡Mentiroso! Ha ganado, lo verían con un 64%. Sí, muy bien, claro. Sí. Bueno, Silvia Pérez está en TikTok. Bien. Ya la puedes eh, seguir. Y eh, tiene unos 14,5K. Uh -huh. Y ella se dedica más que nada al yoga, yoga. a la salud física mental, uh -huh. a esa ondilla. Y vemos a ver sus palabras, porque le da arenga a la mí? gente. Esta vida. Uno. Dale zoom, dale zoom. Todas las personas que amamos un día se van a morir. Así que mostrarles tu amor antes que sea demasiado tarde. Dos. La vida en sí misma no tiene un sentido. Hasta que vos elegís darle un sentido. Bueno, está en esta ella. Sí. Cero. Esta. No existe la persona perfecta. Todos tenemos... Bueno, sí, con mensajes sí. de amor y paz para el mundo. Uh -huh. En esta está Silvia Pérez, que... ¿Y no habló de esa vez que nos vimos en la pileta? No, no, por si no sabían... Atención, chicos. Les voy a contar algo. Sí. Me acaba de mandar un mensajito yo a Beliera. Sí. Porque sí. le mandé un mensaje y le dije que yo te, yo te quiero entrevistarle. Sí, ¿y qué dijo? Y me acaba de decir, hola, ¿cómo estás? ¿Y quién es yo a Beliera? La chica del primer TikTok. And follow... No, me puso, hola, ¿cómo estás? Bien. Por ahora tengo eso nada más. Tengo okay. hasta ahí. Okay. Así que luego veremos cómo sigue esta, esta situación. Eh, voy a seguir con qué es de la vida de... Bien. Y en este caso, lo habrán visto y si no se los traigo para conversar un poquito, de la vida de Pablo Alarcón. Pablo Alarcón, sí. lo vi. Que estuvo vi. en escena esta semana donde ¿Puedes él... Ser feliz? Empobreciendo a nuestros hijos. Está dando... Clases abiertas de teatro, básicamente. Sí. Pero voy a refrescar por información para millennials, centennials, en realidad. Ah, dale, dale, dale. Sí. Contexto, Primero contexto. Primero de Silvia Pérez. Silvia Pérez sí. es la actriz de las películas de Olmedo y Porcel. Sí. Y una, de... chica, una chica Olmedo. Y no sí. toca botón también. Y no toca botón, sí. exactamente. Sí. Y mil cosas. Y eso. Pablo Larcón, actor histórico, que ha hecho también mucho cine, mucha televisión, sobre todo. Regalo de cielos. Primer Regalo level. de cielos. Level. Era como un Arturo Puig. Sí, sí. sí. Fue nuestro papá, fue mi papá por mucho tiempo. Yo quería que sea mi papá. Un regalo, un regalo del, cielo. del cielo, claro. Bueno, él está ahora haciendo Teatro La Gorra en Plaza Francia porque no tiene ingresos. Sí. Por Dios. Salió a dar notas y dijo, yo a esta altura de mi vida, claramente, no necesito trabajar. Ajá. Lo que necesito es guita para claro. llegar a fin de mes, dijo Pablo Alarcón. Bueno, en una edad que quizás... No Hola. sé por qué se le complica que quizás lo llame, porque papeles de grandes hay. Lo, lo injusto que es el tiempo muchas veces, porque cuánta gente lo estará mirando ahí que no tiene idea, chicos, sobre todo, no tiene idea sí. quién es. No, obvio. Les parece un actor que... Sí. que bueno, todo, todos los trabajos son obviamente dignos, ¿no? Pero, obvio. Pero bueno, uno eh, espera que después de tanta trayectoria y tiempo eh, esté más tranquilo. Sí, uno, a uno imagina que lo siguen llamando para distintos claro, proyectos, claro. mayores o menores, pero estará muy duro. 
Bueno, Pablo Alarcón, que también, bueno, ahí tiene en su Instagram, dice qué días y en qué plaza está, todo, Ajá. todos los datos por si quieren eh, verlo. Después tengo este TikTok que me pasó Nadia, que es de una si mami no partido, futbolista. Y... No, este es, este es, este es hermoso. Sí. Ver, dale, 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 stop. Este es un audio histórico, sí. que para mí es el, creo que es el meme que más risa me da, o de los que más risa me dan. Sí. ¿Lo tenés vos? Sí, lo tenés. El meme, no, el audio. El audio, el audio. El audio. Sí, querés contar audio. cómo... Es, es, un nene, es un nene que quiere ir a jugar al fútbol y, y que le, le suspenden, suspenden la... Por lluvia. Le sí. suspenden por lluvia. Bien. Sí, dale play. Me dijeron que había partido y al final no hay nada. Yo me estoy preparando y todo le dice... Técnico. Cuente. ¿Qué pasa acá, técnico? Yo me estoy preparando sí. y todo ya me preparé. Ya estaba um, justito para salir ah. y, y ahora sale esta noticia. Además, ¿por qué no avisaron antes y por qué se suspende el partido? Si sí, claro. yo no veo que haya lluvia acá. Lo que dice. Me duro, wow, a ver si ponen un poquito más de empeño en lo que están haciendo. ¿Eh? Están haciendo que los niños jueguen y suspenden a cada rato los ¿Sí? partidos. Y esta vez no se suspendió por nada, porque yo no veo que esté mojado nada. nada. Hay tremendo solcito para jugar al fútbol. Hay tubo. tremendo Entonces, solcito para jugar al fútbol, fútbol, es hermoso. A ver, a ver arreglen algo y, sí. y vamos a ver qué sale. Hable. Hablen para ver si este partido no se va a suspender. Yo no voy a dejar que se suspenda. Así está nada más. Mi madre gastó plata, más, eh, más madre. gastó tiempo preparando, eh, no, pre, preparando no, buscando una, la, la comida para comer rapidita. Vamos. ¿Y ustedes qué? ¿La sí, suspe que... suspenden el partido no, claro. a última hora? No. ¿Por qué? Este niño debe ser presidente. <ríe> Es hermoso. Es hermoso. Cuando es uruguayo, ¿no, chico? Sí, hay tremenda solcito para jugar. Sí. Tremendo como... solcito. Eh, ideas. Ahora vienen las ideas para la despedida de solteros que me pasa Julio porque está en el Wendy Plan. Sí. Ah, sí. Está bien. Eh, no, no estoy preparando no, la despedida de solteros todavía. No, no, no. El no. otro día sí. me crucé por una calle céntrica, no me acuerdo, pero ponele por Callao, a un hombre vestido de mujer que lo estaban paseando, pero como las viejas despedidas de solteros que ya no claro. se ven, digo, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué retroceso? Te sacaron de la máquina del tiempo. ¿De dónde venís? Todo, todo vestido así, ¿viste? Que en una época te ataban un palo y te dejaban claro, cinco días, claro. cualquier cosa. Dios era. mío. Claro. Bueno, ¿viste que estamos por hacer la, la fiesta de Panchitos? Sí. Bueno, podríamos hacer esto también. Vemos ver, el video. Me gusta, eh. Me gusta salchicharlo a Mili, eh. Sale jueguito con salchicha. Lo quiero salchichar a Mili, eh. Pero es para las mujeres. No, para las mujeres. No, para las mujeres. Todos. 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 Lo que pasa es que ahí está también en el que la, el que la roja. Claro. Tiene que tener medio en punta, porque claro. si no te pega acá. Tiene que ser un buen lanzador. Claro. Esa va bien. Esa va bien. Ay, ay, ay. Ahí va, ahí va, ahí va. Más bien, más bien, más bien. Más bien. No. Nadie, no, logra. nadie le agarra, muy difícil. Ah. Porque esperan a que le toque para cerrar la boca y tenés ah. que calcular un poquito antes. Muero claro. por jugar ese juego. Sí. Queda muy mal todo, pero sí, muero sí, por sí, jugar sí, ese sí. juego. No quiero perder a esto. <risa> es que la desesperación <risa> queda cualquier cosa, ¿entendés? Eh. Y nos vamos para la fiesta de 15, la que hablamos hoy más temprano, que es eh, esta entrada. Bueno, Bien. no es. <risa> es como. ¿no? A ver, veámosla. Bien. En la temática es Merlina. Es ah. Bien. ¿Cuál es el camino? Entra en un féretro. Sí. ¿Cómo será el vestido? ¿Verdad? Abran eso, por favor. No, no, no abren. No, no se hay, abre. Hay otro video en el ¿En que serio? se abre y ah. sale ella. Y ¿Vestida sale, de negro? Vestida de negro y salen con la música de los locos Adam. Ah. Todos hacen tac, tac. Muy bien. Bueno, sí, tengo sí, hasta ahí sí. yo. Mm. Bueno, búsquenlo. <risa> <risa> búsquenlo. Vamos a pasar a otro. ¿A quién gana y charlo huevo entrando en un féretro? Pero está bien. ¿Te parece? Sí. Sí, o yo sea, entraría en un féretro Digo, también. sobre todo si todos vieron Merlina, encuentran el toque aparte, de la no te olvides, nadie se olvida no, más de ese cumpleaños. No, no, de una. Nadie se ah. olvida más. No, no, está bien, está bien, está muy bien. Eh, la vez que se conocieron el señor eh, Milei y la señorita Fátima uh -huh. Flores en la mesa de la señora Mirta Alegra. Bueno. Me caigo acá encima de Milei. Esto es amor a primera vista. Ah, ¿Qué ¿Qué son son también, que se vea bien grande. viste que me las hice para vos? Porque ahora estoy harto de los perros. Te admiro muchísimo, Fátima, te admiro. ¿Cómo se llama Fátima? 
Ah, bueno, ahora vuelvo a Fátima. Okay. Okay. Estoy como en el camarín del teatro. Un psiquiatra. Eh, te va. Sí, no, gira, no, no. Está bien, claro. sí. Lo bueno es que es una carrera de eso. Me dijo psiquiátrico, pero es una carrera. ¿Vale o qué? El mercado lo validó. Sí. Y lo valida recurrentemente. Muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. Me apoyó, eh. Si hubiera sido política, Dice, pero piropos económicos. Si hubiera sido política, me hubiera ido por otro lado. <risa> Buenas noches a todos. <risa> ah, pero, ¿Sabes qué buena lo bueno de María Eugenia? Sí, sí, no, Yo me llamo plástico. como Fátima también, María Eugenia. Ah, ¿Vos sabías María que... Eugenia, ah, pero a mí me gusta dialogar. Él quiere hablar, le gusta hablar. Donde viva María Eugenia, siempre será tu vecina. Sí, somos vecinas. Sos con... vecinas de todo el mundo. Soy vecina de todo el mundo, pero no te olvides que me fui a vivir con mis viejos para recuperar el tiempo perdido y ahora sí volví a... Ah, claro, es verdad, porque antes te habías escondido en un fuerte. No, 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 es verdad. Es como él la apoya con los chistes, ¿eh? Igual lleva agua para su molino. No, 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 es que tenés nuevos personajes, tenés nuevos sí, ahora para Colón. Bueno, se viene... Tremendo. ¿Qué, tremendo. Qué loco que haya muchísimos eh, imitadores hombres y conocida una sola mujer y la mujer sea la mejor de todos. Sí. sí y aparte no había antes tampoco. No, 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 no es tan común. No, no, no. no, no, ahí no está, es muy buena. Ahí está lo del... ¿Esto qué es? Ah, ahí está, ahí está cuando ah, entra. Sí, ahí está, ¿ves? Ay, gracias. Sí, claro. sí. Ahí entran, ahí entran con, el, con bueno, sí. la, la, la familia, digamos. La familia Adams. Toda esta la familia, papá, mamá, los hermanos, hermanitos. Sí. Y ahora se va a abrir el ataúd. Debe estar esperando el, el momento justo del audio. Ahí es donde vos te preguntás como ¿Qué familia es, ¿qué hago acá? ¿Cómo <risa> llegué acá? Ahí Ahora tienen que coordinar los... sonido y Ahí sale de ella, ¿ves? Ah. Con un vestido negro, ¿ves? Oye, decís, sí, ya me empedé de temprano. No tendría que tomar bueno. whisky a la, inicia, a la iniciación de esto. Esto está pasando. Está bueno porque no entró con un vestido no, blanco, obvio. negro, muy sí. bueno. Me gustó, se lo voy a mostrar. Lola lo haría. ¿Sí? Sí. Yo me re disfrazo. Bueno, pero pues termina siendo gracioso. Sí, sí, sí. Aparte, en esa época tenés muchos cumpleaños de 15 y son todos iguales. Sí. Por eso se diferencia, está bien. Muy bien. Bueno, eh. Lo siguiente es esta señora que se llama Salomé Seri, que es de La Paz, Bolivia. Y también tiene un encanto ahí porque Ay, tiene como... Cuatro, este es de julio también. 443,2 seguidores uh -huh. tiene. Y es muchísimo. Mira esto, Mili. Mira esto porque Así, es hermoso. Medio palo. Ah. ¡Eso! ¡Mueva, mueva, mueva! En su cuenta dice que quiere dar humor. Sí. La gente Y todos sus videos son así Bailando o Haciendo un lip sync con algún audio claro, gracioso un un lip -sync. Mira, ah. mueva, mueva, mueva no, no, Aparte tremendo. todos los temas de ahora, ¿entendés? Sí, 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 sí. No, Es increíble su TikTok O sea, mm -hmm. las cosas que hace y la onda que le pone Increíble Unfollow No, para un poco, Mili <risa> Mili Follow. No. No, no sé si las tenían a ellas dos eh, de amiguis. Igual me, me cayó simpática. Sí. A la siguiente. Acá dice Lubit que eh, eh, es un gran dato porque surgió este dato en estos días que dice que, que a ella, a Fátima, le dice 540. Claro, sí. Viste que nos preguntamos quién es la 540. Ahora que decía el 500, sí. que dice un beso a 540. Sí. Mira. Es ella. Dicen. Pero bueno. Porque dio tres vueltas de 180. Eh, el siguiente video son ellas bailando y no tenía esta dupla. A ver si la tenían ustedes. De China Suárez. La agarra y le perrea la Joaquín atrás. Creo que la China le puso acá con mi amor. Algo así. Ah, son amigas. Sí, sí bueno. le tiraron buena onda entre sí. en redes y ahora ahí se cruzaron. Bueno, bien. ¿Quién salió a decir? Marina Calabró salió a decir que cuestiona eh, el, el porqué de la Joaquín en Got Talent. ¿Sí? ¿Qué onda esta mina? ¿Quién es? La cuestiona un poco. ¿Ah, sí? Sí. Pero... No sé. Yo creo que sí. No sé en cómo está ella, ¿no? Pero 
Tiene cierta frescura que quizás le puede dar un poco de, de onda, pero no, 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 la, no la vi, la verdad. La verdad no lo vi, podemos ver y juzgar si quieren. Eh, pero Ojo, bueno, más, lleva claro. un poco de barrio sí. a ese tiene, lugar. Tiene, ¿Está bien? Tiene chispa. Hay que ver cómo está, ¿no? Uh -huh. Sí. El siguiente video es eh, un poco de conspiranoia. Y no sé, por ahí ustedes ya lo vieron, por ahí no lo vieron, pero lo llamamos. Es Jim Carrey. Sí. Cuando hace esta última nota donde después se va todo para el carete y que, y que sí, y que él dice que son parte como de una movida de los conductores. A ver, lo vemos. Él está en una, ¿no? Sí, hace como un gestito que le dice, ¿vos sabés qué es esto? Agrándalo por fis. ¿Cómo que no sabes lo que es este gesto? Abrir. No tengo idea, le dice. No, no lo sabe, Jimmy Fallon no lo sabe, David Letterman no lo sabe. Ninguno de los cómicos en el mundo saben qué es este gesto que hace un triángulo y saca la lengua en la boca. ¿Cierto, sí? Vamos, Jimmy. ¿En serio? Se acabó el tiempo. La gente está al tanto de este tipo de cosas. Estoy aquí esta noche para destaparlo, dice Jim Carrey. Ser el delator, estoy cansado de los secretos y las mentiras, es el símbolo secreto de los Illuminati. ¿Cómo y no tú lo van a saber? Eres parte de ello. Y estoy Eso harto. porque no viniste a Caja Negra, Jim. Si no, yo te decía, sí, los Illuminati. Estén al tanto. Porque durante años, presentadores de programas, personas de televisión, actores de comedia, han sido contratados por el gobierno para desviarte del camino. Esto es nuevo. Distraerte, hacerte reír y cosas así para que estés feliz. ¿Sabes? Ellos van al, al bosque en un círculo desnudos y deciden estas cosas. Es muy tremendo. Una perfo, ¿no? Una perfo. No sé, él está un poquito descarriado. Puedo decir que tal, se lo toma en serio. Para mí, para mí. ¿Vos decís? Yo no creo sé, que está. Esto lo saqué de una cuenta. Sí, pero esto es que... nuevo. ¿Cuándo fue esto? No, no sé cuándo fue, pero ah. hace, un, hace un tiempo, me parece. Esto lo saqué de una cuenta que se llama Proclamando la Tierra Plana, que tiene todo tipo de videos ah, okay. así. Mira tu, mira tu <risa> claro, bueno, pero. Nos debemos una tanda. ¿Cómo ok, venís? ok, ¿qué me quedan? ¿Qué Dos queda? cosas me quedan. Dale, vamos rapidín así. La... Ok, eh, el siguiente video es el del de señor Pablo Granados que lo puso, creo que ayer. No sé si ver, lo vieron, se hizo una vasectomía. Si vieron la foto que me saqué el otro día, es porque sí, me hice la vasectomía. Hoy, en 2023, todavía es un tema tabú entre los hombres, por eso hago este posteo. Muchachos, relajen, en serio, es una boludez. ¿Les explico? Vas al urólogo, le comentas tu inquietud y él te pide los análisis prequirúrgicos. Ponen una fecha para la intervención. Vas acompañado a alguien que te quiera y que te banque. Entras al quirófano, te duermen en un sueño profundo y hermoso y a los 40 minutos te despertás, no te duele nada, te mandan la habitación hasta que se te pase la anestesia y después te vas a tu casa. Ahora Perfecto. te lo voy a explicar Bueno, mejor, ahí, primero, listo. Ahí pues si quieren lo ven completo. Pero él explica todo cómo fue el proceso y está muy bien que esté comunicando esto porque él dice, che, en vez de estar haciendo que tu pareja tome pastillas o qué sé yo, o por ahí no le gusta está el método anticonceptivo que igual hay que usarlo bueno. porque hay enfermedades que se transmiten igual. Hasta te los huevos. Claro. Si ya no quieren tener más hijos, bien. esta es la opción y es muy sencilla. Muy bien. Y, y, está muy bien. y el último es un videito para marearse un poco, que esta chica que cancherea al principio, se saca fotito, todo. No, yo no puedo ver esto. Mal. Eh, sí, ah, dale, dale mucho zoom, dale mucho zoom. Ah. Saca fotito, 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 sí. van a aprender. Sí. El video dice, acá pueden ver cómo el alma sí. se le sale del cuerpo sí. a esta muchacha. Sí. Ah. Ahí va, mira. Tanto que mirá. canchereabas. No, es terrible. Es terri Julio, por favor, mira un poco. Terminando por el agujerito. <risa> Ay, se desmayó. Mira, mira. Ay, se desmayó. <risa> ¡Vuelve! <risa> ¡Qué genial! <risa> es un dibujito de Pixar, sí. boludo. Sí, se desmayan y vuelven, sí. Es increíble, eh. listo. Hasta aquí, pasando redes. Vamos a una tanda y enseguida nos despedimos. Chau, chau. Bueno, nos retiramos hasta mañana con esta frase de Jime que va a decir este consejito del día. ¿Qué querés? ¿Crees que te lea? No, sacame ese libro de acá. Sacame ese libro de acá. Estás en una caverna. Sacame ese libro de acá. El consejito del día en la voz de Jimena. Nos vamos hasta mañana. Y recuerden, hay que estirar y elegir tu propia aventura. Debería saberlo, no es mejor ni peor. El fin. Es una mierda este libro. <risa> una mierda este pero, libro. Es una mierda. No, 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 no,
Sí, y descubren que estás en lo cierto y te cagan matando. ¡No! 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 No, que la otra Dígalo, vez me llamó la atención que vi pasar un camión que decía somos lo que levantan la basura de viernes a domingos. Viernes todo, y domingos. ¿Todo eso decía el camión? Sí. <risa> Porque viste que los domingos, sí. por lo que... No, no, no el sé. domingo sí. El domingo, sábado, sábado, sábado Yo siempre fantaseo con laburar de ese el que corre atrás. Pero sí. yo creo que voy a hacer esto. Mirá, primer día de laburo. Agarro, tiro, algo se... <risa> no, yo, sí. Para, para. Yo miré Bancame. mucho ese camión. Señor. Julio, de razón, va a estar todo bien. <risa> Ahí está. Tevez hizo mierda central, soy no. Rosario, hincha de Rosario Central, un desastre. Fue, perdimos la mayoría de partidos, la gente lo detesta. No, no me no, lo conté. No. no te suma nada en Mal contármelo. Amigo. No claro. te... ¿Qué? ¿Estás, ahora estás sí. contenta, me tiraste toda la mierda a mí, ¿estás claro. contenta ahora? No, no, es como el efecto contagio, sí. eso no, chicos. No, si no, no, me no, vas a subir la presión, no, chicos, no dale. No sé si a vos te sirve o no, si vos querés, si no querés, yo no sé lo que vos querés, lo que vos te sirve. Pero yo por vos hago todos los móviles, Julio, por favor. Todos móviles. Ay, vas a llorar, Por favor, Julio. Quédate ahí, quédate la imagen, quédate. Por favor, Julio. Toda mi vida lo soñé. Toda sí. mi vida lo soñé. Sí, más desesperado, más desesperado. Pero la... Yo no puedo morirme e irme de esta vida. Voy a ir a buscar un café que me dejé en la máquina. Sí, no sí traerme uno también. De respeto. Si sí, sí, es así, todo sí. moderno. No, no, está bien. Todo. Todo. Es re moderno. No, el conductor, traeme no un café y algo ah. para comer. Ya que está. Pero este señor no, se llama... No, podía pasar por atrás. Mirá, mirá lo que va a hacer, mirá no, lo que va a hacer. es un desastre. Conceptualmente es un horror. Lo que pasó es un horror. Salió como una paloma. Ah. Eh, igual voy a seguir. Bueno. Seguí, sí, seguí. Sí, sí. No, 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 no. Ay, justo no... Ah. No, no, no. No, estás haciendo mierda todo. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós. Crossover.